recording understood may it be your will god my god and the god of my ancestors that you guide my eyes with light of your torah and save me from stumbling and making mistakes for god gives wisdom and from god's mouth comes knowledge and understanding amen amen so good evening all uh, welcome to one more uh, class uh, of kabala mr juda i uh, hope everyone is uh, doing fine and uh, everyone is healthy so juda welcome and uh, thank you once again so all over uh, thanks thanks uh, ashley uh, first of all uh, sorry <laughs> last sa class me cancel kela karan zara kai tari khup urgent ani khup important ala ani mi pura nai dakhu shakto to मला जा बाहर जाए लगे मैं खूब रात्र लेट जा मैं पे ओके सो आज का क्लास अपन मधी पूरा पूरा घेना आहो सेम मनस है कि को नवीन है आज ऐसी क्लास मध्य मैं सेम सेम ना ओके आज का क्लास अपन पूरे घेना आहोत्त पे हेल्प करेल अपन का जरा सा कंडेन्स कर anybody wants to we learned it? on prayers yeah. okay prayers we learned but we are learning about something na apna structure spiritual yeah that's connecting to a spiritual i just wanted to ask one question you asked at the end but i have to leave early so yeah, yeah, why you that. why you mentioned ke nusta teen walats vicharaycho prayers so tumhi bolla hotat na why you try prayers. because some things are i'll just uh, i mean you uh, my query uh, ke some things are suppose now suppose uh, someone is not getting a child or something and apan pray karto tancha sathi so till that time we pray right mate nusta teen vela hot nahi na te tar divas apan pray karto so is that the uh, uh, different ha ha me ane different sangto tumhala different different sangto prayers prayers अपने है ना प्रेयर्स खूब सारे वेगवे गोषी है प्रेयर्स मध्य प्रेयर्स मध्य है ना अपने है ना प्रेयर कशाला बोलते अपने ना गॉड देव है ना एक एटीएम मशीन है एटीएम मशीन मध्य अपन कार्ड टाकून पैसा काटतो ना विचार नको मनसान सा विचार देव मे एटीएम मशीन है कि बैंक अकाउंट है अपने गरज लगे अपन तिथे जाऊन पैसा काटतो ये कर असा ना है देवाच है ना तसा रिनेशन नहीं है बैंक एटीएम चाहिए रिनेशन है ना तसा ना देवाच रिनेशन कस महत्ति है देवाच रिनेशन है ना एकदम क्लोज रिनेशन से क्लोज रिनेशन एकदम डैडी मम्मी हजबंड वाइफ भाव बहन अपने सग जेव रिनेशन है ना अपने लाइफ मध्य अपने सग जे रिनेशन है ना रिनेशन पेक्षा क्लोज रिनेशन अपना नहीं देवाच अपना डैडी मम्मी चाहिए रिनेशन तो अपन डैडी मम्मी कगतो गोष्टी बरबर ना डैडी मम्मी कहीं तरी गोषी अपन नहीं मगू शक ओके देवाक अपन गोषी मगू शको जे अपन डैडी मम्मी कगतो ना गोषी पेवाक मगू शको गोषी मगू शको ज्यादा देवाक नहीं मगू शक फे तो डैडी मम्मी अपने बरबर जस बिहेव करता अपनी जी सग रिनेशन अपने बरबर जस बिहेव करता ना पेक्षा जास्ती रिनेशन देव अपने बरबर बिहेव कर ओके अपना देवाच रिनेशन है ना तो रिनेशन है ना सग जवर का रिनेशन ना सग जवर का रिनेशन हजबंड एंड वाइफ ऐसी बोलो ना लग्न हजबंड एंड वाइफ ऐसी सगैंत जवर का रिनेशन होता तो हजबंड एंड वाइफ ऐसी रिनेशन पेक्षा जास्ती जवर का रिनेशन जो ना तो अपना देवाचा अपना देवाच रिनेशन तो रिनेशन ओके सर आपला आणि देवाचा तो रिलेशन आहे ना तर त्याच्यासाठी आपल्या नुसतं देवाकडे मागायचं नाही आपल्या आणि हजबंड हजबंड आणि वाईफचं जो रिलेशन असतं ना त्याच्यामध्ये आज वाईफ नुसतं हजबंडकडे सगळं मागतं काय हजबंड स्वतःहून पण देतं ना तिला काय लाग हजबंड आणि वाईफच्या रिलेशनमध्ये हजबंड वाईफला काय सांगतं म्हणजे नुसतं मागायचं नसतं सांगायचं असतं बोलायचं असतं स्वतःहून करायचं असतं ह्या ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी असतात ना तसं आपल्या आणि देवाच्या रिलेशन मध्ये असतं तर अपना जुईश प्रेयर्स है ना अपना जुईश प्रेयर्स है ना हा सग गोषी बनने अपने जुईश प्रेयर्स मे नुसत मगा गोष ना जुईश प्रेयर्स मे प्रेयर्स प्रेजेस प्रेस करते हजबंड वाइफ कस एक दुसर प्रेस कर अरे चांगला दिता चांगला चांगला नहीं दिता घाल घाल अपन बोलो ना तो तेजेस 
त्याच्यानंतर कितीतरी गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये आपण जुन्या जुन्या आठवणी काढतो माझ्या देव माझा देव माझ्या बापाचा देव हे ते जुन्या आठवणी काढतो म्हणजे रिलेशन मध्ये जसं जुन्या आठवणी असतात ना तशा आपल्या प्रेयर्स मध्ये जुन्या जुन्या आठवणी आहेत की आब्रामाला जसं तुम्ही हे केलास दावित राजाला हे केलास तसा केलास हे केलास ते त्या गोष्टी पण आपण आपल्या प्रेयर्स मध्ये करतो तर आपल्या प्रेयर मध्ये आहे ना खूप गोष्टी असतात आपल्या प्रेयर मध्ये आहे ना आपल्याला आपण म्हणजे कोणाला कोणी आपल्याला त्रास दिला ना तर त्या त्रासापासून वाचवासाठी पण देवाला आपण सांगतो की अरे मला खूप त्रास होते त्या गोष्टीचा त्या याचा तर मला त्याच्यामध्ये हे करते करते आपल्या प्रेयर मध्ये नुसतं आहे ना भीक मागाचा नसतं प्रेयरचा लिटरल मिनिंग आहे ना इंग्लिश लँग्वेज मध्ये प्रेयरचा लिटरल मिनिंग आहे बेगिंग पण ज्युईश प्रेयरचा मिनिंग तसा नाही ज्युईश प्रेयरचा मिनिंग त्याच्यामध्ये खूप खूप वर्ड येतात प्रेयर्स मध्ये ओके त्याच्यामध्ये इंटिमेसी आहे युनिटी हा देवाबरोबर एक व्हायचा आहे देवाकडनं माफी मागायची या सगळ्या सगळ्या ज्या गोष्टी येतात ना त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या आणि देवाच्या रिलेशन मध्ये तर प्रेयर हा त्याच्यातला एक भाग आहे प्रेयर म्हणजे भीक मागायचा कोणासाठी कोणासाठी आपल्यासाठी किंवा दुसऱ्या कोणासाठी ओके तर हा जो पार्ट आहे ना हा प्रेयरचा पार्ट आहे ना आपण आहे ना कधी पण युज केला ना कुठल्या पण गोष्टीसाठी युज केला ना तर आपण आहे ना हा तीन टाइमच युज करायचा आहे का तीन टाइम युज करायचा आहे कारण आहे ना हालाखी खाली आहे ना तुम्ही जेव्हा तीन टाइम कोणाला काय पण बोलता ना तर तो शपथ घेतल्यासारखा आहे वाव केल्यासारखा शपथ घेतल्यासारखा तर आपण समजा कोणाला मूल आता तुम्ही एक्झाम्पल दिलं तर त्या एक्झाम्पलच्या शेवटी कोणाला मूल होत नसेल तर मूल होत नसेल ना तर तुम्ही तीन टाइम प्रेयर केली तीन टाइम प्रेयर करा कारण स्पेसिफिक तुम्ही त्याच्यासाठी प्रेयर म्हणजे काय असा तुम्ही देवाकडे मागताय की असं असं आहे हे आहे ते आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला तेली वाचायला हे वाचायला ते वाचायची गरज नाही तुम्ही स्पेसिफिकली बोलू शकता तुमच्या लँग्वेज मध्ये पण बोलू शकता तुमची लँग्वेज पण देवाला येतं असं नाही की तुमची लँग्वेज नाही जसं नवऱ्या बायकोला आहे ना फक्त बोलण्याची लँग्वेज नाहीत ना कितीतरी लँग्वेज समजतात ना नवऱ्या बायकोला एक दुसऱ्याचा इशारा समजतात एक दुसऱ्याच्या मनातला समजतात तसा कितीतरी वेज आहेत प्रेअर करायचा तर त्याच्यातला तुम्ही कुठला पण वेळ करून त्या व्यक्तीसाठी तुम्ही मागितला ना काय पण तर ते तीन टाइमच वागायचं आणि मग ते तीन टाइम मागितला म्हणजे त्याच्या आन्सर काहीतरी देवाने दिलाय आणि तो आन्सर देवाने जो आन्सर दिलाय ना तो आन्सर आहे ना कितीतरी आन्सर असू शकतात त्याच्यात एक आन्सर असू शकते की आता टाइम नाही झाला अजून टाइम आहे त्याच्यासाठी आता ती लोक रेडी नाही त्याच्यासाठी टाइम आहे ओके ती लोकांचं काहीतरी क्लिअर व्हायचं आहे ते क्लिअर झाल्यावर ते होईल पण ते होणार आहे म्हणजे आन्सर आहे ना त्याचे कितीतरी थाउजंड ऑफ आन्सर आहे त्या थाउजंड ऑफ आन्सर मध्ये एक आन्सर आहे ना नाही पण असू शकते डायरेक्ट हा आणि नाही ना आन्सर नसतो कुठल्या पण गोष्टीचा कितीतरी आन्सर असतात त्या आन्सर मधला एक आन्सर नाही असतं बाकीची थाउजंड टाइप चा आन्सर देत तर त्या थाउजंड टाइपच्या आन्सर मधून देवाने तुम्हाला आन्सर दिला तीन टाइम तुम्ही जेव्हा प्रेयर केला ना तेव्हा तीन टाइम देवाने तुम्हाला आन्सर दिला आणि तो तीन टाइम जो आन्सर दिला ना तो शपथ घेतल्यासारखा आहे वाव घेतल्यासारखा आहे आपण शपथ घेतो ना तसा शपथ घेतल्यासारखा आता पुढचा जो प्रोसेस आहे ना त्या पुढचा जो प्रोसेस आहे ना त्या पुढच्या प्रोसेस मध्ये तुम्हाला प्रेयर नाही करायचं आहे पुढच्या प्रोसेस मध्ये तुम्हाला त्या व्यक्तीसाठी ब्लेसिंग जाणायचे तर तुम्ही प्रेयर नको करू तुम्ही त्या त्या व्यक्तीला व्यक्तीसाठी मीच बराखा द्या ब्लेसिंग द्या ओके त्याला सांगा वेगवेगळ्या राबी लोकांकडनं जाऊन ब्लेसिंग घे किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी कर त्याला सांगू शकता चॅरिटी कर तुम्ही त्याच्यासाठी चॅरिटी करू शकता तुम्ही त्याचं स्पिरिच्युअल लेवल वाढवासाठी त्याला हेल्प करू शकता त्याच्यामध्ये काहीतरी कारण तो जो पुढचा प्रोसेस आहे ना तो पुढचा प्रोसेस म्हणजे काय आहे की तुम्हाला आन्सर जो मिळाला आहे ना तो आन्सर तुम्हाला उतरवायचा काम करत म्हणजे एखादा माणूस जर आजारी आहे आणि तो आजारी माणूस तुमच्याकडे आला आणि तुमच्याकडे आल्यावर तुम्ही बोल तुम्हाला सांगितलं माझ्या माझा मी आजारी आहे माझ्यासाठी प्रेयर आणि तुम्ही देवाकडे प्रेयर केला तीन टाइम आणि तीन टाइम प्रेयर केल्यावर तो माणूस तुमच्या समोर बसलाय ना तीन टाइम तुम्ही प्रेयर केला आणि तुम्ही तो माणूस तरी तुमच्या समोर बसलाय आणि तो तसाच आजारी आहे तर त्याचा अर्थ काय त्याचा अर्थ असा नाही की देवाने सांगितलं तो आजारीच राहणार आहे त्याचा अर्थ असा आहे की ह्याच्या ह्याला काहीतरी अजून गोष्टी करायच्या आहेत फक्त तुझ्या प्रेयरनी डायरेक्ट नाही होणार आहे त्याच्यासाठी कितीतरी अजून एक आन्सर नाही पण दहा हजार आन्सर जे आहेत त्या दहा हजार आन्सर वेगवेगळे आहेत तुम्हाला त्याला सांगायचं आहे की हा आता मी प्रेयर केला तुला बरा वाटत आता डॉक्टर कडे जा किंवा अमुक दवा घे किंवा अमुक कर तमुक कर हे कर ते कर अख्खा कारण आहे ना कुठली ह्या जगामध्ये ना जादू मिरॅकल व्हायसाठी पण आहे ना काहीतरी गोष्ट लागतो मिरॅकल आहे ना असाच नाही होत जादू म्हणतो छा छू छा असा नाही होत मिरॅकल मिरॅकल व्हायसाठी काहीतरी व्हायला लागतं काय मोशेला पण आहे ना मिरॅकल करायसाठी समुद्र दुबंगासाठी आहे ना मोशेला
पानी है ना त्या पानी अपना आरो राजा सा नील नाइल नदी आखी रक्ता के लिए ना टाइम ने मोशे बोल ना रक्ता की नदी हो छू काटी लाओ कारण का एक्शन की गरज ती एक्शन है ना एकदम छोटे छोटे एक्शन काटी लगे काटी लगे एक्शन मोटी एक्शन डॉक्टर कड़े जाऊन सर्जरी कर फर्टिलिटी क्लिनिक मध्य जाऊन फर्टिलिटी हे करशन पैक्शन नेसेसरी है कारण एक्शन के मिरेकल नहीं हो सकता तो फ्लो चालू ना तो फ्लो चालू एक्शन कर डॉक्टर पे ना तुम्हें जेव डॉक्टर कड़े जता डॉक्टर कम इलाज करता ये करता ना तो कभी कभी है ना दवा चालत नहीं तुम्हारा दवाने का फरक नहीं पड़ पुम्मी प्रेयर के तुम्हारा फरक दया लगता का कारण त्या दवा है ना ती जी तुम्हें दवा घे हो ना दवा मे है ना ती पावर नहीं तुम्हारा हिल कर प्रेयर के तो प्रेयर के बरबर तुम्हारा तो तिक जो फ्लो चालू तो, तो फ्लो चालू तो एक्शन है तो तीस दवा तुम्हें घी ना तो तुम्हारा एक्शन बर हो आजारी मनसा सा दुसर सा करो ना तो तीन टाइम कराए पे तीन टाइम के संपला बस असा ना तो पूछी स्टेप है कि तो फ्लो उतरवा है तो फ्लो उतरवा तुम्हारा वेगवेग् गोषी का ब्लेसिंग मीज बारा का है मलिदा करा कर तो ना कर गोष्टी चैरिटी कराए चैरिटी दया चांगली काम कराची है तोरा वाचा कारण फ्लो वाढ़वा फ्लो वाढ़वा ब्लेसिंग फ्लो वाढ़वा अपने अपनी स्पिरिच्युअल लेवल स्पिरिच्युअल लेवल वर कर ना स्पिरिच्युअल लेवल अपनी स्पिरिच्युअल लेवल को मैं ना एक तुम्हारा संगित होता मानूस आजारी का पड़ता मानूस आजारी हे पड़ता कारण स्पिरिच्युअल फ्लो है ना तो कमी जेव तुम सोल का तुम्हार बॉडी मध्य स्पिरिच्युअल फ्लो कमी होता ना तुम्हारा आजार ये है ना आता इंग्लिश इंग्लिश वर्ड ऐसी मीनिंग बोलता डिजीज ना <laughs> बीमारी बोलता डिजीज डिजीज मे इट इज नॉट ईज ईज मधी ना है डिस ईज मे जो फ्लो है ना तो ईज ना है इजी ना है फ्लो तो फ्लो कुछ तरी ब्रेक है इंग्लिश नाव पे तो डीज ईज ईज मधी है ईज मधी है आराम है मी डिजीज है आराम ना है तो, तो फ्लो जो है ना तो फ्लो स्पिरिच्युअल फ्लो जो फ्लो जो है ना तो कमी जो होता डिजीज बोलो डिजीज मे डिजीज ना है डिजीज मे बीमारी नहीं नुस्ता डिजीज मे स गोषी है को मूल नहीं हो डीज ईज है डीज ईज मे कि तो इजी ना है तो मनसा सा ती गोष इजी ना है तो मनसाला ती गोष त्रास दे जी गोष त्रास देते ना तेल डिजीज बोलता नुकता ताप आला डिजीज नहीं कि कोरोना जाला डिजीज नहीं तो कुछ गोष अपने त्रास देता ना डिजीज बोलता तो ती डिजीज का अपने बॉडी का ईज बॉडी का जो बैलेंस है ना तो परत ईज मध्य न्याय ईज मध्य न्याय अपने मटेरिस्टिकली अपनी बॉडी वर उचला स्पिरिच्युअल फ्लो वर कर स्पिरिच्युअल गोषी कर स्पिरिच्युअल गोषी जर आप जो आसिंग है ना ती ब्लेसिंग उतरू शक ओके राखेल आय होप आय आन्सर युअर क्वेश्चन But if a person who's doing prayers and everything and still he's falling sick, then then what is that? Uh, he's doing so. He's reading Torah. He's doing prayers, morning prayers, afternoon, evening, whatever. But still, that person is falling sick. So, see, prayers and everything. Now, spirituality is not guaranteed that you will have an easy life here, right? You don't do spirituality to have a. म्हणजे आता माणसं तसं करतात पण स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे तुझा लाईफ इझी व्हायसाठी ना असतं नुसतं आपला लाईफ इझी व्हायचं म्हणून आपण स्पिरिच्युअलिटी नसतं करायची स्पिरिच्युअलिटी लाईफ इझी करायसाठी केलं असतं तर मग तू बटन सारखा आहे ना लाईट आपण घरी अंतरात आलो आणि बटन लाईट लावली आणि लाईट आला तसा झाला असतं ना फॉर स्पिरिच्युअलिटी ऍक्च्युली युअर देर हो ते राहे या तो इज देअर स्टील काय क्वेश्चन विचारला मी जरा दरवाजा उघडायला गेले होते या क्वेश्चन एक्चुअली आस्क योर क्वेश्चन अगेन आई वाज सेइंग दैट अ पर्सन डूइंग प्रेयर्स एंड एवरीथिंग एंड स्टिल दैट पर्सन फॉल्स सिक्स देन देन टेक्निकली 
Yeah. So the answer is that spirituality, prayers, Torah, study, everything you know, is not a guarantee that your life will be easier. Okay. कारण है ना आप आपला आप आपला आपला जो आँखा जो यहाँ यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में भी यह जो जो कारण है ना तो मटेरियल वर्ल्ड में भी कारण का है कि आप ले लें ना चॉइस आप ले लें ना फ्री चॉइस है फ्री चॉइस है ना फ्री विल बोलते हैं आप ले फ्री विल है पर आप ले लें जरी फ्री विल असल ना तेरे आपकी ही जग पनहा सगाई गुस्ती देवला साल सालवाजा अच्छा मरी साल तरन तेरे आपले लेने एक फ्री विल दिले अने आपले ले काय फ्री विल दिले ले आपले ले फ्री विल दिले ना मुझे सगाई गुस्ती चेंज करे तो फ्री विल ना दिले आपले ले फ्री विल का दिले कि वी हैव फ्री विल टू चूज गुड और इवल टू बिकम अ गुड पर्सन और इ बाकी जो गोष्टीन में भी आप ले ले फ्री विल ना है अपन यहाँ से क्या गोष्टी के लाना यहाँ से क्या गोष्टी के लाना तो आप ला स्पिरिचुअलिटी यानी यहाँ से क्या गोष्टी तो उतरता यानी आप ला जो आप ला जो फ्लो में भी आप ला आप ला जो नॉर्मल फ्लो में भी आप ला जो लाइफ है ना त्याग लाइफ में भी है ना आपुन इधर कहीं तेरी मिशन कर रहा है लोग ना त्याह मिशन सर्टी हाल लाइफ है तो यहाँ लाइफ में इधर आपले ला समझा आपले जो मिशन है त्याह मिशन में इधर आपले ला आपले ला जब चेंज हाली समझा तुम्हाला लॉटरी ची टिकट लगली तुम्ही नमाज के लिए वाणी लॉटरी ची मैं मिरेकल लॉटरी ची टिकट लग मलिदा ठीक है अपन तुम्हीं मलिदा मलिदा किला तुम्हीं आ कब्बला क्लास पर अटेंड करना रहोगे कितने सारी मानसन आए कर दील कारण तो तुमसे आँखा तो स्ट्रक्चर तो ये आस्था ना ती गोष्ट तुमसे आँखा लाइफ अच्छे चेंज करता लाइफ चेंजिंग आस्था है ना एक गोष्ट एक गोष्ट तुमसे लाइफ में ये उड़ा गोष्टी जालत ना त्याग गोष्टी मतली एक मार्क्सी कुपली तेरी गोष्ट जाली ना सीना तो तुम्हें आज जीता होती तो ना सदुसरी का डास्ता कुड़ा तेरी तर प्रत्येक गोष्ट जी आस्ता ना ती आपली लाइफ चेंजिंग आस्ता तस्तस Evil, good, believe in God, morally right, or not. Yeah, so guys, ghosty, no. Yeah, ghosty. Today, that apple is free will. And if that free will is there, upon walk, no, that apple is that free will. No, walk, no. Yeah, body, no, no. Zara, so easy, milk. But apple, no, no. So mission, no, no. So mission, upon pure, no. And apple, no. So soul, no. Apple, no. So body, no. So soul, no. So combination, no. That combination, no. So jeka milk, no. That apple, no. So life after. So in our world, no. That in our world, she got us no. So either, so guys, here, no. Milk, no. So then in this place, there is a plan for the whole place. Then God comes and tells Abraham. Abraham is saying, Abraham is saying, four animals are saying, and they are saying, they are saying, Abraham is saying, Abraham is saying, you are 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 saying, and you are saying, and you are saying, and you are saying, what is the story? कि तू जब चार जेनरेशन है इतना तीलों को इजिप्ट में दी जाना रहे इतनी मैं इजिप्ट में दी जाऊँ तीलों को इजिप्ट में दी गुलाम की तरह ना रहे अने मैं चार छः वर्षा नंतर मी तैना दिक्कत ना कांडना रहे अने मैं तैना कांड ले और नंतर मी कड़ो ही तैना लैंड देना रहे बराबर मंजे देवानी सगा बिफोर एंड डिसाइड के लिए लाया कि मी तुला चूज के लास तू मला चूज के लास पन आसान सा प्लान है क्या प्लान है कि तू जब मूल्य जाना रहती तो चार से वर्ष तक जब नेशन होना रहती तो राना रहे गुलाम होना रहे अनिमी तैना तिकड़ ना कांडना रहे मंजे जिस हालात है आब्राम वाला सगा Abraham has changed his life, but Abraham has changed his life. Abraham has changed his life, and Abraham has changed his life. Abraham has changed his life, and Abraham has changed his life. Our plan is that we have changed his life, and we have changed his life. The prayers, Torah study, and all these things. What are the things that we have changed? We have changed our natural 
लेवलला नाही लाईफ जगत आपण नॅचरल पेक्षा थोडा वरच्या लेवलला जगतो आणि आपल्या लाईफ मध्ये तेव्हा मिरॅकल जगत वॉट इज मिरॅकल मिरॅकल इज समथिंग विच हॅपन्स तुला त्याचा आहे ना डीज ईज मधून ईज मधी नेतो तो तुला एक अजून एक मला अजून एक सांगतो अजून एक गोष्ट सांगतो आहे ना चोरामध्ये कायदा आहे की आहे ना तुम्ही जेव्हा नवीन घर बनवाल ना असा कायदा आहे चोरामध्ये नवीन घर बनवाल ना तर नवीन घर बनवल्यावर जी वरची वरचा जो टेरेस असतो ना वरचा जो सिलिंग असतो ना वरची गच्ची तर गच्चीला आहे ना कठडा बांधायचा है ना वेन यू बिल्ड अ न्यू हाऊस तर ते काय करायचं आहे हाऊसच्या वर जी गच्ची आहे ना त्या गच्चीला कठडा बांधायचा असतं का कठडा बांधायचं असतं कारण कोण माणूस तिथं तिथून कोण माणूस पडला आणि मेला तर त्याची जिम्मेदारी तुमच्यावर येईल त्याचा सीन तुमच्यावर येईल पण तो वर्डिंग कसं आहे माहिती तो वर्डिंग कसं आहे त्याचा तोरामध्ये हा तो तुम्ही शोधून का आणि वाचा तोरामध्ये काय लिहिलंय माहिती बिकॉज द फॉलोन व फॉलोन वन इफ ही फॉल्स अँड डायस इट विल बी अ मर्डर असं आहे म्हणजे दो द फॉलोन वन हु विल फॉल अँड डायस ते तुझ्यावर येईल मर्डर म्हणून कारण तू तुझ्या घराला गच्चीला कटाणार आहे मानलं तू पण वर्डिंग मध्ये काय लिहिलंय माहिती फॉलन वन हु फॉल्स असं नाही लिहिलंय की जो एखादा माणूस तिथून पडला ना आणि मेला तर त्याचा त्याची जिम्मेदारी तुझी असं नाही लिहिलंय तोरामध्ये काय लिहिलंय की तो पडणारा माणूस जो वरून पडला आणि मेला ना त्याची जिम्मेदारी तुझ्यावर आहे करून काय सांग काय सांगते ही गोष्ट तुम्हाला ही गोष्ट सांगते की तो माणूस पडणारच आहे कारण ही इज अ फॉलन वन इट इज डिसाइडेड देवाने डिसाइड केलाय काय डिसाइड केलाय की तो मरणार आहे माणूस तो माणूस मरणार आहे देवाने डिसाइड केलाय पण जर तो माणूस मरणार आहे आणि तो तुझ्या गच्चीवरून पडून मेला ना तर ते तुझ्यावर रिस्पॉन्सिबिलिटी येतं म्हणून तू काय कर यू हॅव अ चॉईस टू फॉलो द रुल्स अँड बिल्ड तू कटडा बांधलास ना तो तुझ्याकडून तुझ्या गच्चीवरून नाही पडत तो तो दुसरीकडनं कुठून तरी पडत पण त्याच्या ह्याच्यामध्ये काय डिसाइड आहे इट इज डिसाइडेड दॅट ही विल फॉल अँड डाय समजते मी काय बोलते ते तोरामध्ये आहे ना जे लॉस पण लिहिले त्या लॉस मध्ये पण आहे ना छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्याच्याने तुम्हाला समजते एक गोष्ट हा एक गोष्ट अजून आहे आता तिसरी गोष्ट सांगतो काय गोष्ट ती की आहे ना जर एखादा माणूस एखादा माणसा एखादा माणसाला फाशीची शिक्षा दिली आणि त्याला तुम्ही फाशीची शिक्षा दिली आणि तो मेला त्याला तुम्ही असा जजमेंट पास झाला असा जजमेंट पास झाला की फाशीची शिक्षा दिली तर फाशीची शिक्षा दिल्यावर त्याला तुम्ही फाशीची शिक्षा द्या आणि मग त्याची बॉडी तुम्ही संध्याकाळी त्याची बॉडी झाडावरून काढून टाका इफ ही इज हँग त्याची बॉडी संध्याकाळी तुम्ही काढून टाका झाडावरून कारण इट इज अबॉमिनेशन देवासाठी ते चांगलं नाही कारण माणूस देवाच्या इमेज मध्ये बनवलाय तर त्याची बॉडी रात्रभर त्या झाडावर नाही लटकलेली पाहिजे तर संध्याकाळ झाल्यावर त्याची बॉडी झाडावरून काढून टाका असा कायदा आहे ओके पण ह्या कायद्याला ना दोन भाग आहेत आता कब्बॅलिस्टिक अंडरस्टँडिंग मध्ये दोन भाग काय आहेत एक भाग आहे की एखाद्या माणसाने काय केलं आणि हे झालं आणि ते झालं ना तर त्याच्या विरुद्ध काहीतरी जजमेंट पास होत आणि ती जजमेंट काय पास होत की ही नीड्स टू डाय अँड वेन ही डायज वेन ही डायज तुम्ही त्याची बॉडी आहे ना झाडावर इट इज बिकॉज ऑफ द जजमेंट तर त्याची बॉडी झाडावर कधीपर्यंत ठेवायची आहे तुम्ही संध्याकाळपर्यंत ठेवायची आहे पण संध्याकाळच्या पुढे ठेवायची नाही कारण संध्याकाळच्या पुढे जर तुम्ही ठेवला तर ते बरोबर नाही कारण तो देवाच्या इमेज मध्ये बनलेला आहे ओके आता जरा डोका चालवा आणि मला झाड कशाला आहे ह्याच्यामध्ये झाड कशाला त्या तोरा आहे ना झाड कशाला ह्याच्यामध्ये हे करते पूर्वी झाडावरती हे द्यायचं ना फाशी ते सांगितलं कशाला पाहिजे झाडावर कशाला दिली पाहिजे लकडी पण पण क्रॉस वर लटकवायचा ना काय पण दुसरा पण नाही दगड झाड कशाला सांगितलंय क्रॉस वॉज मेड बाय झिजस फॉरगेट दॅट आंटी लिसन टू मी डोंट डोंट गो टू आय एम आस्किंग वाय ट्री तोराला जर लिहायचं असतं ना तर तोराने तिथं दगड मारल्या लिहायचा दुसरा ना कितीतरी वेज आहेत मारायचा माणसाला तर झाडावर फार सावाजी ना आहे तोरामध्ये सांगितलं दगड मारून फे मारा कड्यावरून फेका है ना पावर लटकवा झाड़ा लटकवा असा नहीं नुस्ता तो झाड़ का संगित जजमेंट का संगित है तो जजमेंट का कनेक्शन है तथा स्टोरी मध्य जजमेंट का कनेक्शन है तो फर्स्ट जजमेंट कभी पास होता देवा फर्स्ट जजमेंट कभी पास के होता एक्चली देवा फर्स्ट जजमेंट पास के कभी 
येस देन आदम आणि हवान यानं फ्रुट खाल्ला ना तेव्हा पास केला होता तर हा जजमेंट आहे ना काय जजमेंट होता तो की मॅन विल डाय आहे ना तर तो जजमेंट व्हॉट इज दॅट जजमेंट दॅट जजमेंट इज दॅट मॅन विल डाय तर इट इज इन दिस वर्ल्ड देर इज अ जजमेंट व्हॉट जजमेंट दॅट मॅन विल डाय हा जजमेंट देवानी पास केलेला आहे आणि हा जेवानी जजमेंट पास केलेला आहे ना म्हणून प्रत्येक माणूस मरत या जगामध्ये आणि प्रत्येक माणूस मेला ना तर तुम्ही आहे ना त्या माणसाच्या मरण्याबद्दल आणि ह्याच्याबद्दल आहे ना एवढा हे करू नका काय कि देवाने रॉंग केला ह्याने रॉंग केला असा झाला म्हणून जसा झाला म्हणून ते झाला तुम्ही जजमेंट तुम्ही तुमचा जजमेंट नको लावतो तो देवाने पास केलेला जजमेंट आहे आणि त्या जजमेंट मुळे प्रत्येक माणूस या जगामध्ये मरत तर तुम्ही ती जजमेंट आहे ना ती जजमेंट लक्षात ठेवून त्या झाडावरून आहे ना त्याला उतरवा झाडावरून उतरवा म्हणजे यू फगेट इट बिकॉज वाय बिकॉज ह्युमन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड कारण त्याच्यामध्ये जो इमेज ऑफ गॉड आहे ना त्याच्यामध्ये जो सोल आहे ना तो सोल कधी मरत नाही त्याची बॉडी मरत वाय बॉडी मरत कारण देवानी तो पास केलेला लॉ आहे देवानी कधीतरी पास केला तो लॉ ओके तर ह्या जगामध्ये जो ज्या ज्या गोष्टी घडतात ना त्या गोष्टी आहे ना त्या काहीतरी काहीतरी जजमेंटनी घडत असत आणि त्या जजमेंटनी चाललेलं असतं त्या जजमेंट मध्ये आपल्याला फ्री चॉईस आहे ना कितीतरी कमी गोष्टींमध्ये आहे त्या फ्री चॉईसच्या कमी गोष्टींमधून आपण ते केला ना म्हणून तुम्हाला आहे ना ते मिळलंच असा नाही तुमचा लाईफ चेंज होईल असा नाही ते जर प्रत्येक माणसाने असा विचार केला ना की मी तोरा घातला म्हणून माझा लाईफ चेंज होईल ते रॉंग आहे तुम्ही जे करता ना त्याच्याने तुम्हाला हेल्प होत त्याच्याने तुमच्या लाईफ मध्ये ना डिझीजच्या ऐवजी इज होत पण तुमच्या लाईफचा जो पाथ आहे ना त्या पाथनी तुमच्या लाईफ जाणार आहे तुमच्या लाईफ मध्ये तुम्ही चूज केलेलं आहे ते तुम्ही तुमच्या सोलनी ही बॉडी सगळ्यात चूज केला तेव्हा त्या सोलनी का चूज केलं कारण सोलला माहिती आहे मला ह्या या गोष्टी भोगाच्या आहेत या या गोष्टी करायच्या आहेत ह्या या गोष्टी नाही केल्या ना तर परत यायला लागतात आहेत आणि तो जो प्रोसेस असतो ना त्या प्रोसेस मध्ये चेंज करायचा तुम्हाला चेंज करायचा काय आहे तुम्हाला चेंज करायचा नुसता तेवढ्याच गोष्टी आहेत जेवढ्या तुम्ही चूज करू शकता त्याच्यामधून देवाने तोरा देताना पण देवाने चूज करायला माणसाला काय सांगितलं की चूज चूज लाईफ लाईफ चूज करा आणि गुड चूज करा असं देवाने सांगितलेलं आहे डेथ चूज करा असं नाही सांगितलं ओके समजला मी काय बोललो आशली दुसरा दुसरे एक्सप्लेन करू दुसरे ओके जुळा बोला बोलताना सांगितलं होत आजारी माणसासाठी तीन वेळा प्रार्थी प्रार्थना करावी बोलले बोलले हा त्याच्यावर बोललो पण तुम्ही विचारा पण आणि एखादा एखादा जवळ आपण करू शकतो असं तू सांगितलं एखाला जवळ प्रार्थना नाही करायची एखाला जवळ मीच बारा खा द्यायची त्याच्या घरी जाऊन तुम्ही सगळं दहा माणसं मिळून तेल वाचू शकता आपण आहे ना प्रेअर केली ना प्रेअर म्हणजे स्पेसिफिक करू शकतात पण ती एखाला जवळ जाऊन दहा टाईम नाही करायची तुम्ही तीन टाईमच करायची नमाज जी कर नमाज म्हणजे काय नमाज नाही आपण मागतो ना काय गोष्ट ती तीन टाईम मागा फक्त दहा टाईम नको मागू तुमचा तुम्ही एक तुम्ही आहे ना एक असा विचार करा विचार करा की तुम्हाला आहे ना तुमचा मुलगा तुमच्याकडे काहीतरी मागते तुमचा मुलगा तुमच्याकडे काहीतरी मागते ओके तुम्ही पहिल्या टाइम त्याला आला आणि त्याने तुम्हाला मागितलं तुम्ही त्याला काहीतरी आन्सर दिला की हा मी एक वर्षाने तुला देईन परत दुसऱ्या दिवशी आला परत तो दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला तेच मागते तुम्ही हा मी तुला एक वर्षाने देईन परत तिसऱ्या दिवशी आला तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला येऊन बोलते हा मला हे पाहिजे तुम्ही हा मी एक वर्षाने देईन परत चौथ्या टाइम आला तुम्ही एक वर्षावर त्याला काय आन्सर देणार एक वर्षावर तोच आन्सर देणार ना की मी तुला त्या त्या टायमाला कारण ज्या टाइम तुम्ही ठरवला ज्या टायमाला तुम्ही द्यायचा ठरवला ज्या टायमाला तुम्ही काय करायचं ठरवला ना त्या टायमाला तुम्ही त्याला ते देणार तर रोज रोज जर एखादा एखाद्या माणूस येऊन तुमच्याकडे मागल ना तर तुम्ही तुम्ही काय करणार आहोत त्याच्यासाठी तुम्ही चेंज करणार आहोत का तुमचा माइंड कारण तुम्हाला देवाचा माइंड चेंज नाही करायचा आपण देवाचा माइंड चेंज नाही करू शकत आणि एखादा जवळ प्रार्थना करायचा असं म्हणतात की जर मनुष्य क्रिटिकल असेल तर एखादा जवळ करावं अरे अंकल क्रिटिकल असो की काय पण असो क्रिटिकल असो की कसा पण असो माणूस तुम्ही जर विचार लाव ना देवाला की देवाना करायचा करून तर देव देवाने जर ठरवली एक गोष्ट तर देव चेंज करणार आहे की ती गोष्ट तुमच्यासाठी तुम्ही मला सांगा ना तुम्ही मला तुमचा विचार करून सांगा ह्युमन ह्युमन टर्म्स मध्ये विचार करून सांगा की देवाने एखादी गोष्ट ठरवली तर ती गोष्ट देव चेंज करणार आहे काय 
आदा आब्रामाला येऊन आहे ना देवाने सांगितलं की मी येणं इकडं सदोमा आणि गबोरा आहे ना संपवणार आहे बरोबर ना सदोमा आणि गबोरा संपवणार आहे आणि मग आदामाने सांगितलं दहा माणसं असतील तर मी एवढी माणसं असतील तर तेवढी माणसं असतील दहा माणसं असतील तर दहा माणसं असतील तर दहा माणसं पण नव्हतीच तर पण देवाने सदोमा सदोमा गबोरा संपवला बरोबर ना कारण सदोमा गबोरा संपवायचं देवाने ठरवलं होतं तर देवाने संपवलं ते पण त्या नमाजीमुळे आहे ना तिकडची जी दहा माणसापेक्षा जी कमी माणसं होती ना लोट लोटची बायको लोटची मुली त्या लोकांना देवाने देवाला वाचवायला लागला जर तुमच्या नमाजीने आहे ना तुम्ही तीन टाइम पण नमाज केली ना तर तुमच्या नमाजीने ना ज्या त्या माणसासाठी जे व्हायचं आहे ना ते होणार आहे काहीतरी मिरॅकल झाला त्याच्यासाठी आता पुढचा जो प्रोसेस असतो ना त्या पुढच्या प्रोसेसमध्ये आहे ना तुम्हाला मागाचा नाही तुम्हाला पुढच्या प्रोसेसमध्ये आहे ना मीश बराखा द्यायची आहे त्याच्यासाठी काहीतरी करायचं आहे त्याच्यासाठी चॅरिटी करायची आहे त्याच्यासाठी द्यायचं आहे त्याच्यासाठी दहा माणसांनी मिळून तेलीम वाचा दहा माणसं मिनियन जमून तेलीम वाचा असं काहीतरी करायचं आहे ज्याच्याने त्या माणसाची स्पिरिच्युअल लेवल वाढल आणि आपली पण स्पिरिच्युअल लेवल वाढल कारण मागाचा जो असतो ना मागाचा जो प्रेयर असतो ना तो तीन टाइमच करायचा असतो तुम्ही देवाकडे कुठली पण गोष्ट मागते तर कधी जोपर्यंत तो पूर्ण पूर्ण नाही करणार आहे तोपर्यंत तुम्ही मागत राहणार आहे किती आपण देवाकडे काय पण मागतो ना कितीपर्यंत मागतो की जोपर्यंत आपल्या पूर्ण नाही करणार आहे तर पूर्ण नाही करणार आहे तर तो आपला लाईफ संपू शकते तोपर्यंत आपला कारण देवाला जास्ती समजतो देवाला सगळ्या माहिती आहे देवाला काय द्यायचा काय नाही द्यायचा कोणाला मारायचा कोणाला जीवन ठेवायचं कोणाला काय त्रास द्यायचा कोणाला काय त्रास नाही द्यायचा ते सगळ्यांना देवाला सगळं माहिती आहे देव जे सगळं करत ना ते सगळं परफेक्ट करत आणि ते सगळं जे करतय ना ते व्यवस्थित करतय तर आपण देवाला जाऊन सांगायचं की असा असा कर तो मरते तो क्रिटिकल आहे आता त्याला वाचव देव बोल तुला जास्ती समजते तर इथे येऊन बस माझ्या खुर्चीवर मला त्याची गरज आहे त्याचा टाइम भरला आहे किंवा त्याला दुसरं काय हा त्रास त्याला झाला पाहिजे हा अजून क्रिटिकल होऊन नंतर तो बरा होणार आहे अजून महिन्यावर आणि काहीतरी देवाने ठरवलंय ना ते देवाला देवाला ते करायचं आहे तर आपण देवाला सांगितलं तर देव बोलत हा आहे मला सांगितलं हे लक्षात ठेवतो देव आणि त्याच्याप्रमाणे ती गोष्ट करताना देव त्याच्यासाठी ते करल तो जो क्रिटिकल माणूस आहे ना त्या क्रिटिकल माणसासाठी अजून काहीतरी असतील ना त्या गोष्टी तो करल तर तसा नाही की तुम्ही देवाचा माइंड चेंज करा देवाचा माइंड नाही चेंज करू शकत देवाचा माइंड चेंज करायला तो देव आहे तो माणूस थोडी आहे त्याचा माइंड चेंज करायला त्याला त्याच्या हिशोबाने चालवायची हा जग दुनिया आपल्याकडे पॉवर नाही आपल्याकडे जो फ्री विल पण दिला आहे ना तो फ्री विल एवढूसाच दिलेला आहे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड आणि इवल काय आपल्याला समजतं म्हणून ते आपण कसा वागा जाते आपण जग दुनिया नाही चेंज करू शकत आपण देवाला नुसतं सांगतो की असं असं आहे असं असं आहे मला वाटतं की त्याने जास्त जगावा जगू दे त्या देवा त्याच्यासाठी मी प्रेअर करतो त्याच्यासाठी मी हे करेन ते करेन त्याच्याने काहीतरी फरक पडल पण जर आन्सर असेल ना त्याचा हा की नाही तो देवाने तीन मध्ये ठरवला तुम्ही तीन टाइम मागा त्याच्यानंतर पुढच्या गोष्टीमध्ये मिश बरा का द्या त्याच्यासाठी काहीतरी अजून करा त्याच्यासाठी अजून कितीतरी गोष्टी असतात ते चॅरिटी करा सदाका करा माफी मागा कितीतरी गोष्टी करा त्या गोष्टी केल्या ना तर त्या तुमचा जो प्रेयर आहे ना त्या प्रेयरचा इफेक्ट होईल पण त्या प्रेयरचा आन्सर आहे ना एक आन्सर नाही असतं पण त्याचा हजारो आन्सर आहेत काहीतरी त्याचा अजून त्याचा एकच आन्सर नाही हजार आन्सर आहेत देव बोलल की नाही त्याला ते ते जायलाच पाहिजे त्याला तो एक्सपिरियन्स असेल तरच त्याला तो त्या एक्सपिरियन्सच घ्यायला आलेला आहे मी एक गोष्ट सांगतो एक आहे ना राबी होता त्या राबीचा खूप दात दुखात पुराणी पाचशे हजार वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे खूप दात दुखाचा खूप दात दुखाचा दा तो सकाळी उठला की दात पकडून बसायचा कोण माणसं आली त्याच्यासाठी तोरा हे करायचा सांगायचा सगळा काम करायचा पण त्याचा दात चोवीस तास दात दुखात होते ते एक दिवस त्याची बायको आहे ना खूप भडकली त्याच्यावर बोली सगळी माणसं येतात सगळ्या माणसांसाठी तू नमाज करतस हे करतस त्यांना ब्लेसिंग देतस हे करतस ते करतस त्या लोकांचा सगळ्यांचा चांगला होतोय त्यांचा ब्लेसिंग दिलीस हे दिलीस ते दिलीस त्यांचा त्रास जाते हे जाते ते मग तुझा दात का नाही तू बरा करून घेतोय देवाला सांग ना तुझा दात बरा कर तो बोलते नाही मी तीन टाईम देवासंग तीन नमाज केली देवाने माझा दात नाही बरा केला नाही बोलते तू करत देवाला सांगत करा तो बोलते मी केले तू कर त्याची बायको करतो नमाज तर एक देवदूत येतो आणि त्याच्या बोलतो की त्याला त्याला तर सांगितलं आन्सर पण तुला पाहिजे तर मी त्याचा दात बरा करीन पण आन्सर नाही त्याला दात दुखला पाहिजे हा का लाईफ त्याचा दात दुखला पाहिजे बोलते नाही बरा करतो बरा करतो दुसऱ्या दिवशी उठतो अरे माझा दात नाही दुखत दात नाही दुखत एक आठवड्यामध्ये आहे ना त्या गावामध्ये त्या त्या सिटीमध्ये आहे ना 
कमीत कमी ना वीस पंचवीस बायका है ना डिलिवरी मध्य मरता डिलिवरी होता नहीं ना डिलिवरी होता ना बायका मरता मुल जीवन रह बायका मरता स तू तो नमाज करते देवा असा कशाला करते असा कशाला करते जेवढा बायका मेल हे केला तू बोलते ना तुझ्या बायकोने मला सांगितलं की तो तुझा दात दुखतोय ना त्याला थांबव करून कारण तुझा तो दात दुखतोय ना त्याच्यासाठी त्या पंचवीस ह्या सिटी मध्ये आहे ना दुसऱ्यांदा तो दुखण्याने मरण येणार ना तो मरण नाही पण तुझा दात थांबला ना तो दुखाचा पण तो ती तो तर कोणाला तरी तो पेन तुला दिला होता तू 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 पेन घेत होतास ना म्हणून त्या कम्युनिटी मध्ये तेवढी माणसं मरत नव्हती त्या कम्युनिटी मध्ये तेवढी माणसं मरत नव्हती आता तू तुझ्यासाठी बरा केलास ना तर आता त्या तो तुझा झाला बरा पण आता त्या लोकांना कोणाला तरी ते भराच आहे ना रुबी सॅम्युएल तुमचा आवाज येते तर जो अख्खा जो प्लॅन असतो ना त्या प्लॅन मध्ये देवाने जे जे ठरवलं असतं ना त्या त्या ठरवलेल्या गोष्टींनी देवा कितीतरी माणसाचं आता परत सेकंड सेकंड री इन्कार्नेशन घ्यायचा टाइम आलेला आहे आणि तुम्ही त्यांना तुमच्यासाठी थांबून ठेवणार आहोत आपण जेव्हा कुठल्या कुठल्या गोष्टी करतो ना त्या गोष्टीमध्ये आपण काय करतो त्या माणसाचा टाइम आलेला आहे आणि त्याला सेकंड इन री इन्कार्नेशन घ्यायचं आहे त्याचा काय काय आहे अजून दुसरा काम आणि तुम्ही त्याला थांबून ठेवणार आहोत का कारण तुम्हाला पाहिजे म्हणून है ना आपण कोण माणूस क्रिटिकल झाला हे झाला ते झालं आपण कशासाठी त्याचा प्रेअर करतो काय आपला कोणाला फायदा असतो त्याचा देवाला काय फायदा आहे देवाने देवाला फायदा नाही म्हणून देवाने काहीतरी ठरवलेलं आहे ना आणि तुम्ही कशाला थांबून ठेवता ते कारण तुम्हाला त्याचा फायदा आहे म्हणून पर्सनल आपण पर्सनल ह्याच्यानी बघतोय ना ते पर्सनल ह्याच्यानी बघितलं तर तसाच असत जो माणूस ह्या जगामध्ये आलाय ना तो मरणार आहे म्हणून पुरा सांगते की झाडावर आहे ना जास्तीत जास्ती तुम्ही जास्तीत झाडावर केलेलं आहे ना त्याच्यामध्ये संध्याकाळपर्यंत तुम्ही टांगून ठेवा बॉडी त्याची संध्याकाळ झाली ना की बॉडी झाडावरून खाली उतरवा का कारण त्याचा सोल आहे ना त्या सोलचा काहीतरी पर्पज आहे तो पर्पज त्याला पुरा करण्यासाठी त्याला ही बॉडी सोडून दुसऱ्या बॉडी मध्ये जायचं आहे झाडा झाडा जर तो झाडाचा जजमेंट त्या टायमाला पाच झाला नसतं ना आदामाच्या टायमाला तर आपण मेलो नसतो आपण जीवन आलो असतो फुल टाईम तर तो ज्या ज्या गोष्टी आपला जो अंडरस्टँडिंग आहे ना आपला अंडरस्टँडिंग ह्युमन अंडरस्टँडिंग आहे ह्युमन अंडरस्टँडिंग मधून आपण काय विचार करतो की देव आपल्यासारखा देव आपल्यासारखा नाही आपण देवासारखा आहोत आपण देवाच्या इमेज मध्ये आहोत देव आपल्या इमेज मध्ये नाही आपण माइंड चेंज करू शकतो का कारण आपण ह्युमन आहोत आपल्या इमेज मध्ये देव नाही बनलेला आहे की देव माइंड चेंज करत देवाचा इमेज मध्ये आपण बनलेलं होतं देवाच्या माइंड चेंज करायला आपल्याला त्याच्या लेवलला पाहिजे देव देव देवाचा माइंड चेंज करायला त्याला टाइम लागत पर्पज आहे प्रत्येक गोष्टीसाठी आणि जर तुम्हाला नमाज कर बघा नमाज करायची ना कर आपण ती फुकट म्हणून आहे ना देवाचा परमेश्वराचं नाव फुकट घेऊ नको हे आहे का हाय कारण परमेश्वराचं नाव फुकट घेऊ नको म्हणजे तुम्ही उगाच्या उगाच नमाज करता असा होते तीन टाइम काय पण गोष्ट केली ना तर तुम्ही काय तोराचा काय काय तीन टाइम काय पण गोष्ट केली ना तर बोलला ना तीन टाइम काय पण गोष्ट तर तो शपथ घेतल्यासारखा आहे तर तीन टाइम जर तुम्ही नमाज केली ना ती शपथ घेतल्यासारखी आहे आणि तीन टाइम तुम्हाला तिकडनं आन्सर आलाय त्याचा आणि तो सेम आन्सर येतो तीन टाइम वेगवेगळं आन्सर नाही आलाय तुम्हाला एक्सप्लेन तुम्हाला स्वप्नात येऊन देवाने सांगितल्यावर तुम्ही थांबवणार आहो की तुम्हाला असा कोण नवी येऊन सांगल आणि मग तुम्ही थांबवणार नमाज असं आहे तेवढा टाइम करायचा आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या गोष्टी करायच्या मीश बराका द्यायचा ही मीश बराका ही नमाज नाही मीश बराका काय नमाज म्हणजे भीक मागायचा नाही मीश बराका काय फ्लो चालू करत आहे चांगला काम करायचा म्हणजे हे काय ते भीक मागायचा नाही चांगला काम करायचं म्हणजे स्वतः का करायचं आहे वेगळा काहीतरी तर ते वेगळ्या गोष्टी करा वेगळ्या गोष्टी तर तुम्हाला नाही सांगितलं की तीन टाइमच स्वतः का करा तीन टाइमच तेली माता की तीन टाइमच शास्त्र वाचा असं नाही सांगितलं पण कोणासाठी स्पेशल वेगळा काहीतरी करताना ते तीन टाइमच करा तुम्हाला जर लॉटरी लागायची पण नमाज करायची असेल ना मला लॉटरी लागू दे तर तीन टाइम करा म्हणजे आजारी माणूस आणि आपण जे केसेस घेतले तसं नाही आपण काय पण मागतो ते तीन टाइम मागा आणि तीन टाइम केल्यावर तुम्हाला जो आन्सर आला तो आन्सर आला त्या आन्सरसाठी तुम्ही वीज बरा घ्या सगळा घ्या सगळा घ्या जे जे ठरवलेलं आहे तेच होईल हा अख्खा जग आहे ना ह्या जग रुल्स अँड रेग्युलेशन नि चालतं काय रुल्स अँड रेग्युलेशन आहे कॉज आणि इफेक्ट चा रुल्स अँड रेग्युलेशन कॉज आणि इफेक्ट 
कॉज एंड इफेक्ट या रूल रेग्युलेशन नहीं चल रहा है अपने मनसाला जर सा हायर लेवल समझते हायर लेवल नहीं आ जग मैन्युपुलेट कर हायर लेवल समझ कब्बाला हे नहीं चल शिका कि आप जग मैन्युपुलेट कर जग मे जादू टोना मिरैकस कर कब्बाला कशा सा शिका रहे अपने समझा अपन का आहोत कशाला आलो अपन हा जग मे बॉडी ने आहोत सोल आहोत अपन अपने बॉडी ने अपन सोल ऐसी एक्सपीरियंस घोल ने अपन बॉडी ऐसी एक्सपीरियंस बॉडी ने क्या करते उल्टा सगै उल्टा गोषी है अपन उल्टा घतो सक अपन स्पिरिच्युअलिटी एक्सपीरियंस कर आलो मे अपन मटेरियलिजम एक्सपीरियंस कर संगत ना खाया तो नमाज कर एन्जॉय कर का कारण स्पिरिच्युअली तुला मटेरियलिजम एन्जॉय कर मटेरिस्टिकली मटेरियलिजम एन्जॉय नहीं कर मटेरियलिस्टिकली मटेरियल मटेरियलिजम एन्जॉय के इट इज लाइक एनिमल एनिमल सारा जलो अपन स्पिरिच्युअली मटेरियलिजम एन्जॉय के अपन सोल सारा जगलो उल्टा है लक्षा गया तुम्हें प्रत्येक गोष्टी मध्य ना सग्या गोषी ना कहीं तरी आंसर आता अस नहीं कि ना है मेरा जो आंसर दयाच है ना तुम्हारा तो आंसर मी है ना तुम्हारा हाथ क्लास मध्य नहीं देख कारण प्रत्येक मानूस केसेसला तो आंसर लाइन तो केसेस तो प्रत्येक मनसाच आंसर वेगवेगा पोटी जन्म घो मनसाला मारा की गरज कारण तो मानूस जर नहीं मेला ना तो मुला जो पूछ जनरेशन है ना मुला मुल नहीं होना अंडरस्टैंड मी का बोलते थे कारण तो मानूस जर नहीं मेला तो चालीस वीस वर्ष अजु जगला तर त्याचा जो मुलगा आहे त्याचा मुलगा त्याच्या मुलांना मुलं नाही होणार आहेत त्याच्या मुलात त्याच्या मुलांना मुलं नाही होणार आहेत पण तो वीस वर्ष जर त्याचा मुलगा थांबला कारण तो जिवंत आहे म्हणून वीस वर्ष थांबला तर त्याच्या मुलाला परत मुलं नाही होणार आहेत कारण त्याचा मुलगा वीस वर्षानंतर म्हातारा होईल ओल्ड होईल ओल्ड माणसांना मुलं नाही होत म्हणून नेसेसरी असं की तो त्या टायमाला मरल माणूस तो मरत तेव्हा त्याच्या किती तरी वर्षांनी पाच वर्षांनी चार वर्षांनी दहा वर्षांनी तो येतो त्याच्या मुलाच्या पोटी जन्माला आणि तो मुलाच्या पोटी आणि त्याची लाईन चालवतो ना तो कारण प्रत्येक ह्याच्या गोष्टीमध्ये काहीतरी काहीतरी स्पिरिच्युअल रिझनिंग असतं आणि स्पिरिच्युअल हे असतं तर त्या हिशोबाने ते चालत असत त्याच्यामध्ये आपण सांगतो की नको मरू हे हो ते हो ते हो आपण ते सेल्फिश ह्याच्याने सेल्फिश मोटिव्हनी सांगतो सेल्फिश मोटिव्हनी करत असतो कोण न ओळखी माणसासाठी आपण नमाज करतो की त्याला आपण हॉस्पिटलमध्ये घ्या जा कधीतरी आणि बघा तिथं किती माणसं मरत असतात रोज आपण जाऊन नमाज करतो की त्याला वाचव त्याला वाचव त्याला करतो नाही करत ना कर केली पाहिजे <laughs> पण नाही करत का नाही करत कारण आपण सेल्फिश मोटिव्हनी करतो माझा माणूस असल माझ्या ओळखीचा असल माझा असल माझा हे त्याच्यासाठी करतो तसा ना असत आपण त्याच्यासाठी केला ना जे त्याचं काहीतरी असतं त्याचं काहीतरी होईल त्याचा काहीतरी त्याला काय मिळेल त्याचा काहीतरी स्पिरिच्युअल रिवॉर्ड त्याला मिळेल पण तो विचार करून अनसेल्फिश आपण जेव्हा काय करू ना अनसेल्फिशली आपण करू ना तर तुम्हाला अनसेल्फिशनी म्हणून आहे ना किती तरी जे हे असतात ना कब्बालीस राबी बबी त्यांच्याकडे जातात माणसं मीच बारा घ्यायला नमाज करत त्या लोकांचा काय फटाकपण होत कारण ती लोक अनसेल्फिशली करत असतात तर त्यांचा काय फायदा नसतो त्याच्यामध्ये आणि ती लोक अनसेल्फिशनी करत असतात तर त्यांचं फटाकन फटाकन नाही होत ते थोडा टाइम द्या देवाने यांना चारशे वर्ष आब्रामाला सांगितलं की चारशे वर्ष गुलामगिरीमध्ये राहतील किती चारशे वर्ष तुझी मुलं तिथं जाऊन तुझी जनरेशन तिथं जाऊन गुलामगिरी मध्ये राहतील इजिप्शियन लोक त्यांच्यावर गुलाम राहतील आणि मग चारशे वर्षानंतर मी काढ पण आब्रामने काहीतरी केला त्यांनी काहीतरी चांगली कामं केली चांगला केला त्याच्या मुलांसाठी यांच्यासाठी केला त्याच्यासाठी ती लोक नुकतं दोनशे दहा वर्षच राहिली देवाच्या प्लॅन मध्ये चारशे वर्ष होती पण टोटल किती ती लोक राहिली तिथं दोनशे दहा वर्ष राहिली दोनशे दहा वर्ष गेली आणि बाहेर जेव्हा आली तेव्हा दोनशे दहा वर्ष झाली होती मग तो टोटल आपण मग आता कप्पॅलिस्टिकली आणि डोक्याला बसायला म्हणून आपण आब्रामापासून कॅल्क्युलेट करतो आणि ह्याच्यापासून कॅल्क्युलेट तसा नाही तो कॅल्क्युलेट तो कॅल्क्युलेशन काय आहे की चारशे वर्ष ओरिजिनल याच्यामध्ये होती ती दोनशे दहा वर्षांनी झाली ओरिजिनल प्लॅन मध्ये किती आहे माहिती सिक्स थाउजंड इयर्स सिक्स थाउजंड इयर्स जर तुम्ही काय नाही केलं ना तर वर्ल्ड टू कम येणार आहे सिक्स थाउजंड इयर्स नंतर काय येणार आहे वर्ल्ड टू कम येणार आहे ओरिजिनल प्लॅन मध्ये सहा हजार वर्ष झाल्यावर काय येणार आहे वर्ल्ड टू कम येणार 
जर आप ट्राई के जर आप अपना व्हील यूज के जर आप खरोखर सगा तो कभी आनू शको जरा लवकर आनू शको वर्ल्ड टू कम आता नुस्ती सहा हजार वर्ष वह दौनशे कि वर्ष बाकी है दौनशे वीस वर्ष बाकी है जर आप आता जारी नहीं घाई के लिए ना आता नहीं घाई के लिए ना तो सहा हजार वर्षा नहीं जर तो दिन दोनशे वीस दोनशे वर्ष जरी आधी आला ना तरी अपन का अपने नमाज के लिए वन हंड्रेड एंड नाइनटी इयर्स कमी जा तरी अपन का टू हंड्रेड इयर्स कमी जा वर्ल्ड टू कम ची वर्ल्ड टू कम या जो ये ना तो क्रेडिट तो प्रार्थना रो कारण देव बोले कि मजा सहा हजार वर्ष का प्लैन होता पुम्मी लवकर लवकर काम के तो दोनशे वर्ष लवकर अंडरस्टैंड मी का बोलते थे अपने जेव कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट देते ना तो कॉन्ट्रैक्टर का बोलते तीन महीन मे घर हो ना तीन महीन मे घर बनाल कर घर बनवा कॉन्ट्रैक्ट दिला मैं अपन पैसे देते दिखते कि टाइम बनते तीन महीन बनना है अपन कॉन्ट्रैक्टर संगल अरे मजा तो अमुक अमुक फ्रेंड है अजु मैं तुला एक्स्ट्रा पैसा देते तू हापन सामान कर करते कर तो तीन महीन ऐवजी दोन महीन मे हो घर रेडी बरबर दोन महीन मे रेडी हो आता तुम्हें हेल्प के कॉन्ट्रैक्टर संगती कॉन्ट्रैक्ट पैसा दिल सग कॉन्ट्रैक्टर ने घर बनला पुम्मी तुम्हार घर मे हेल्प के घर लवकर जा अपना घर है हा अखा जग दुनिया मटेरिस्टिक वर्ल्ड अपना घर घर है हा घर बनवा देवा संगित कि सहा हजार वर्षा मे पुरा होना है हा प्रोजेक्ट पन जर पार्टनरशिप के लिए ना तो दौनशे वर्ष आता खर मे मोशे मोशे है ना पार्टनरशिप करू ना तो तीन हजार वर्ष पूरी कंप्लीट करना होता फिफ्टी पर्सेंट टाइम मध्य पे नहीं टाइम आता दोनशे वर्ष आई दौनशे दा वर्ष दौनशे वीस वर्ष दौनशे वीस वर्ष जो अपन नहीं कम्प्लीट के तो, तो नहीं कम्प्लीट हो सहा जेव सहा हजार वर्ष होती ना देव दे बोल कि कम्प्लीट जा वर्ल्ड टू कम मध्य जे वह हो वर्ल्ड टू कम मे का मिलना रिवॉर्ड मिलना है वर्ल्ड टू कम मे अपने सगैंक टोंडा ने देवा समोर जाए पार्टनर आगाफिशलीस के कमी मनस कमी सोल आती जग मे जी पार्टनरशिप के लिए समझते मी का बोलते थे कि मी दुसर जगत बोलते यस विचार करते इमेज मध्य बन देवाला इमेज मध्य बन उलता करते गॉड इज नॉट लाइक अस वी आर लाइक गॉड वी आर लाइक गॉड मे अपन देवा सारा करू शको हा जग मे सगन हा जग चेंज करू शको अपन हा जग मे सगा करू शो अपन है ना अपने सारा देव करते देवाला राग ये आम राग ये देवाला राग देवाला राग ये तो वेगला राग है प्लास्टिक ची भावली भावली प्लास्टिक ची भावली प्लास्टिक ची भावली प्लास्टिक चा हाथ आत बर ना प्लास्टिक चा भावली चा प्लास्टिक चा हाथ अपना हाथ जे करते करू शक अपना हाथ ज्या ज्यादा गोषी करू शक प्लास्टिक ऐसी भावली का हाथ करू शो नहीं करते ना अपने हाथ मे प्लास्टिक ऐसी भावली हाथ मे का फरक है अपना पन हाथ है प्लास्टिक ऐसी भावली हाथ है हाथ बोलते ना मैं अपने हाथ मे का फरक है तसाच अपने हाथ मध्य देवा हाथ मे फरक है अपन प्लास्टिक ची भावली आहो देवा समोर अपन नुस्ता इमेज मध्य बन इमेज मध्य बन देव नहीं जलो अपन जी प्लास्टिक ची भावली अपने इमेज मध्य बनवली ना तो ती मानूस नहीं होत भावली देवा इमेज मध्य बनवला ना तो अपन देव नहीं जलो अपन देवा इमेज मध्य आहो अपन का इमेज मध्य देवाला बनते अपन अपन देवाला प्लास्टिक ची भावली बनते देव अपने सारा नहीं वगत देवा सारा अपन वगू शको कारण अपन इमेज मध्य वगलो देव जसा अपना हाथ है तसा प्लास्टिक ऐसी भावली का हाथ है तो अपने हाथ ने अपन जे करू शो तो भावली चलवता अपन पैया चलवतो हाथा ने तिला करते तसा अपन देवा सारा का थोड़ा करू शको हा बॉडी ने अखा जो स्ट्रक्चर है ना स्ट्रक्चर मध्य अपन मैन्युपुलेट नहीं करू शक देवाला देवाला मैन्युपुलेट नहीं करू शको देवाक प्रेयर करू शो संगू शको देगा फरक है अपने मध्य देवा एक मी जो एक्जाम्पल दिला ना तो एक्जाम्पल वैलिड पे तरी पे प्लैस्टिक भावली मे जो डिफरन्स है ना तो डिफरन्स है देवा मध्य अपने 
तरी देव है ना अपने संगती है ना रिनेशन अपना ऐकत प्लास्टिक ची बावली तुम्हारा का बोलती तो तुम्हें ऐकना हो लहान मुल पे ऐक जे बावली संगती खेल ती लोग देव एवडा प्रेम है एवडा अपने बदल का क्रिएशन है बनवे क्रिएशन अपन चेंज नहीं करू शक मैन्युपुलेट नहीं करू शक अपने विचार करू ना कि आप नमाज करो तो रात देवा मैन्युपुलेट कर मैन्युपुलेट नहीं कर अपन फिर अपनी स्पिरिचुअल लेवल अपन का तो अपनी स्पिरिचुअल लेवल कारण अपन है ना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हा बॉडी ने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस घो अपने स्पिरिचुअल लेवल अपन स्पिरिचुअल लेवल ने अपनी बॉडी अपन अपलिफ्ट कर डिजीज मधुन ईज मध्य डिजीजे बीमारी नहीं डिजीज मे ईज ना है हा जगह मध्य जगह इजी ना है ज्यादा अपन जरास इजी इजी कर सग्या मनसान सा सग्या अख्या कम्युनिटी सा सग्या जगह वर्ल्ड टू कम मध्य देव का वर्ल्ड टू कम ची जी आइडिया है ना कॉन्सेप्ट है देव का करते मनस आराम स्वतः स्वतः सग फ्रीडम वॉर नीस स्यवस्थित आपोप होना है है ना तो अपन कर प्रयत्न करते नहीं हा वर्ल्ड मध्य कि सग्या मनसान इजीली सग मिल सनसाला इजीली लाइफ मोटा गोषी अपन कर मानूस कर गोषी सेल्फिशली गेला ना तो पर्पज ना सेल्फिशली गोषी के दोन चे वर्षा ना हो रहा है जी लोग जे आज जी लोग करना है बब्बाला है ना आता कब्बाला एवडा ओपन का कारण टाइम आंड एंड आई स्टोरी है कब्बाला मधी स्टोरी अभी खूब मोट मोट खासी खासी दिख राबा वगैरह आधी पीती तरी मोट मोट राबा ना लोग गोष्ट संगित कि राजा का मुलगा है ना राजा सा मुलगा राजा खूब प्रेम कराता तो राजा ज्या अख्खा राजा है ना अख्खा राज्य देना होता असा मुलगा है ना आजारी पड़ला आजारी पड़न आता तो एवडा आजारी पड़ला ना कि आता तो मरना है टाइम लाजा ने है ना अख्या जगत सगत जो मोटा सर ये है ना डॉक्टर डॉक्टर लोलला बोला कि हेला का दवा दे जग हा मी हा मजा एवडा प्रेशस मुलगा है ना कि मी मेला नहीं पाजे तो मी आखा प्रो 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 आखा जो प्लैन है ना साथी के आखा राज्य बनवल आखा के आखा जो राज्य है ना मैं देना है तू आता मेला तो मैं नहीं चाल तो डॉक्टर ने क्या संगित डॉक्टर ने संगित कि तुझे है ना सगत तुझा क्राउन तुझा जो डोक क्राउन है ना क्राउन मध्य जो सगत प्रेशियस स्टोन है ना प्रेशियस स्टोन तुझा क्राउन मध्य तो प्रेशियस स्टोन काउडर कर ती पानी मिक्स कर पाउडर कर भुस्ता भुस्ता कर पाउडर एकदम बारीक फाइन पानी मिक्स कर पानी मिक्स के तो मुला तो टाक जर एक ड्रॉप जरी पचला ना मुला एक ड्रॉप तो प्रेशियस स्टोन ची पाउडर के पाना एक ड्रॉप पुला पचला ना तो, तो जगल तो राजा ने क्या तो प्रेस क्राउन काड़ला प्रेशियस स्टोन का पाउडर कर मिक्स कर तो जो क्राउन है ना तो क्राउन तो क्राउन का है तो क्राउन है ना ये है देवाच क्राउन है हा तोरा तोर मतलब प्रेशियस स्टोन का है महती प्रेशियस स्टोन प्रेशियस स्टोन है ना कब्बाला नॉलेज है कब्बाला नॉलेज हा कब्बाला जो है ना कब्बाला सिक्रेट तोरा चाह जो सिक्रेट नॉलेज है ना तो है त्या सीक्रेट नॉलेज है ना देवा पानी मिक्स कर मिक्स कर संगित कि प्या एक ड्रॉप जरी तुम्हें पचावला ना तो तुम्हें वर्ल्ड मध्य जगा नहीं तो तुम्हें वर्ल्ड मध्य जगना नहीं ह्युमैनिटी ने एवडा का ना कि जो अख्खा प्लैन है ना प्लैन मध्य है ना ती लोग एंड मध्य रह राजा सा मुलगा जस मरते ना तसा ह्युमैनिटी मरना है आता ह्युमैनिटी ने स्वतः डिस्ट्रक्शन आला ह्युमैनिटी सगा संपवा मार्ग मार्ग लग गई वर हेवेनली कोर्ट मध्य डिशीजन कब्बाला जो नॉलेज है ना मनसान समझल ना अशा हिशोबा तुम्हें संगा कि एक ड्रॉप जरी पीला ना तो ती लोग जाग होती ती लोग जगती समझते मी का बोलते 
हे आताची गोष्ट ना आहे दोन हजार वर्षापासून सांगतात आणि दोन हजार वर्षापासून तो दगड पिसून सगळं देत होत आता तर तो पाण्यामध्ये वीज करून आपल्या तोंडात टाकताय कब्बाला आहे ना नुसता मी शिकवतो ते नाही तुम्ही इंटरनेटवर जाल ना युट्यूब हे ते तिथं सगळेजण फ्री शिकवतायत पैसा घेतल्याशिवाय शिकवतायत माणसं कब्बाला कब्बाल्याचे क्लास फ्री असतात उगाच्या उगाच येऊन माणसं नशिदीमध्ये येऊन सांगतात का सांगतात कारण तो दगड ना पाण्यामध्ये मिक्स करून आता तो मला सगळ्यांना पाचतोय देव एक ड्रॉप जरी पिला ना माणसाने पहिला पसवला तर तो जगणार आहे कुठं जगणार आहे ह्या जगात नाही जगणार आहे जो प्लॅन झाल्यावर सहा हजार वर्षानंतर मशी असतो तो जगणार तिथं जगणार आहे कारण देवाने आहे ना आपल्याला त्याच्यासाठी बनवलं होतं की आपल्याला त्या जगामध्ये देवाला ठेवायचं आहे अख्खा जो प्लॅन आहे ना त्या जगामध्ये तिथं ठेवासाठी तो प्लॅन मध्ये आपल्याला केलेला आहे आणि त्या प्लॅन मध्ये असताना आपण आता ह्या अशा लेवलला चालू आहे ना की अशा लेवल मध्ये आता ह्याच्यापेक्षा लोअर लेवल ना आहे जी लोअर लेवल होती ना ती लेवल लोअर लेवल कधी गेली माहिती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आणि सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये लोअर लोवेस्ट लेवल गेली होती ह्युमॅनिटीची त्या लोवेस्ट लेवल मधून आपण स्लोली स्लोली थोडासा दोन पायऱ्या चार पायऱ्या वर आलेलो त्या टायमापासून हा नॉलेज आहे ना बाहेर यायला लागला आहे नॉलेज आणि हे ते ते त्या टायमापासून स्पिरिच्युअलिटी बाहेर यायला लागली सगळ्या रिलिजन मध्ये स्पिरिच्युअलिटी बाहेर यायला लागली पण हा जो नॉलेज आहे ना तो नॉलेज कशाला इम्पॉर्टंट आहे कारण तो लास्ट हे आहे लास्ट दवा आहे शेवटची दवा आहे ज्यांनी पिल्ली ज्यांनी पिल्ली त्यांना एक तर ज्यांनी पिल्ली त्यांना काय होणार आहे पचवली तर पिऊन पचवली तर युअर देव ओके ह्याच्यातला जो मुलगा आहे राजा आहे ना तो देव आहे तो मुलगा आहे ना राजाचा मुलगा आहे ना तो तुम्ही आहोत प्रत्येक माणूस आपण प्रत्येक जण ह्युमॅनिटी ओके आणि जो राजाने घेतलेला डिसिजन आहे ना तो डिसिजन काय आहे की सिक्रेट ऑफ हिस क्राऊन त्याच्या क्राऊन मधला जो दगड आहे तो दगड जो फ्रेशस आहे सगळ्यात त्याचा सिक्रेट पण पाण्यामध्ये मिक्स करून तुम्हाला द्यायला देव तयार आहे का कारण हा अख्खा प्लॅन आपल्यासाठी बनवलेला आहे देवाने हा अख्खा प्लॅन देवाने ह्युमॅनिटीसाठी बनवलेला आहे दुसऱ्या अॅनिमल लोकांसाठी यांच्यासाठी नाही बनवलेला आपल्या ह्युमॅनिटीसाठी बनवलेला प्लॅन आहे त्या प्लॅन मध्ये आपली खूप गरज आहे त्या प्लॅन मध्ये आपण नसू ना तर काय फायदाच नाही क्वेश्चन जास्ती सिरियस बोललो असेल तर जरा खाली या सगळ्यांनी पण लक्षात ठेवा की आपल्या हिशोबाने नाही चालत हा अख्खा जग आपण देवाचा माइंड नाही चेंज करू शकत देव देवाचा माइंड चेंज करून देवाला जे करायचं ते करू शकतो आपण इकडं काय काय ऍक्शन करतो ना त्या ऍक्शनचा आपल्याला इकडं रिएक्शन मिळतात आपण जे जे करतो ना त्याचा रिएक्शन मिळतं ह्या जगामध्ये त्या रिएक्शन मध्ये मग तुम्ही देवाला सांगाल की मी असा केला हे केला ते केला म्हणून आता मला हे कर ते कर ते कर तर तुम्ही विचार करा ना की तुमचा मुलग्याने काहीतरी केला चोरी केली खून केला आणि त्याला पोलीस पकडून जेल मध्ये गेला आणि आता तो तुम्हाला सांगतो अरे डॅडी मला सोडव मम्मी मला सोडव मी खून केला मी रॉंग केला तुम्ही जाल आणि काय बेल करायला आणि पोलीस दा मारायला आणि हे केलं त्याला घेऊन यायला काहीतरी हे असतं ना आपण पूर्ण नाही रॉंग केला असे कसा केला काय केला जर त्यांनी नाही केला असेल तर आपण करू पण जर केला असेल तर त्याचा त्याला काहीतरी शिक्षा होईलच ना तसं असतं प्रत्येक गोष्टीचा जर कॉज अँड इफेक्टच्या हिशोबाने या जगामध्ये चाललेलं असतं त्या हिशोबाने आपण जेवढा हेल्प करू शकतो तेवढा हेल्प करतो आपण माइंड देवाचा माइंड चेंज करायसाठी हेल्प नाही करू शकत किती तरी गोष्टी आहे ना त्याच्यामध्ये देवाचा माइंड माइंड ना आहे तो देवाचा प्लॅन आहे देवाच्या प्लॅनच्या विरुद्ध नाही करू शकत आपण देवाच्या प्लॅनच्या विरुद्ध केला ना तर तो विरुद्ध झाला तर तो तो परत आपल्यालाच परत व्यवस्थित करायला लागणार येस ऍक्च्युली क्वेश्चन यू स्टार्ट you answered my question aplya madhi ani deva madhi na evda farak hai ki deva deva madhi na aplya sarkha na animal soul na hai aplya animal soul ani godly soul madhi kay farak hai maithe tumhala aplya madhi jasa hai na akha sagya animal madhi animal madhi nahi sagya goshtin madhi hai na ek spark asto deva cha spark jala animal soul bolta ते लोखंड मध्ये असतं टेबल मध्ये कबाट मध्ये सगळ्या छोट्या छोट्या जो ऍटम मॉलिक्यूल आहेत ना त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये असतात तो त्याला बोलतात स्पार्क ऑफ होलीनेस स्पार्क ऑफ होलीनेस 
तो आपल्या मध्ये पण स्पार्क ऑफ होलीनेस आहे तो स्पार्क ऑफ होलीनेस काय आहे त्याला बोलतात अॅनिमल सोल ओके त्याला अॅनिमल आपल्या मध्ये जो आहे त्याला आपला ह्युमन अॅनिमल सोल बोलतात कुत्र्यामध्ये आहे त्याला डॉग्स अॅनिमल सोल बोलतात कुत्र्याचा बोलतात आणि जो टेबल खुर्ची मध्ये आहे टेबल खुर्चीचा बोलतात झाडांमध्ये आहे त्याला झाडाचा बोलतात ओके स्पार्क पण आपल्या मध्ये आहे ना गॉडली सोल पण आहे गॉडली सोल गॉडली सोल का है गॉडली सोल है ना देवाचा पार्ट है आणि अॅनिमल सोल है ना देवाचा स्पार्क है फरक समजते तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय आता फक्त फरक सांगतो तुम्हाला एक हातोडी घेऊन जेव्हा तुम्ही हातोडी दगडावर आपताल हातोडी घ्याल आणि दगडावर आपताल जोरात तेव्हा त्याच्यातून असं स्पार्क उडतात कधी कधी ओके ते स्पार्क उडालं तो स्पार्क जे उडालं ना ते स्पार्क त्या हातोडीचा पार्ट आहेत की त्या दगडाचा पार्ट आहे स्टोन एंड वन हॅमर यु आर हिटिंग द स्टोन हिटिंग दॅमर हे स्टोन विथ द हॅमर हॅमरने मारला जोरात आणि जोरात मारल्यावर एक असा स्पार्क उडत कधीतरी तर तो स्पार्क जो आहे तो हॅमरचा पार्ट आहे की दगडाचा पार्ट आहे तो दोघांचा पण पार्ट नाही तो दोघांचा जो दोघांचा जो कॉन्टॅक्ट झाला ना त्या कॉन्टॅक्ट मुळे ना त्या एनर्जीच्या जी एनर्जी क्रिएट झाली ना त्या एनर्जीचा स्पार्क असतो तो तसा आपल्यामध्ये जो अॅनिमल सोल आहे ना तो अॅनिमल सोल का आहे होलीनेस आणि मटेरियलिझम याचा जेव्हा कॉन्टॅक्ट झाला ना याचा कॉन्टॅक्ट झाल्यावर जे स्पार्क उडालं ना त्या स्पार्कचा जो पार्ट आहे ना तो आपला तो अॅनिमल सोल आहे सगळ्या अॅनिमल लोकांचा आपला झाडाचा याचा त्याचा तो तो अॅनिमल सोल आहे त्याच्या त्या सोलचा आणि गॉडचा काय संबंध नाही त्या गॉडचा काय संबंध आहे त्या स्पार्कचा आणि त्या गॉडचा काय संबंध आहे की त्याच्या पावरनी त्याच्या फटक्याने तो इकडं क्रिएट झाला तो ओके पण आपल्यामध्ये जो गॉडली सोल आहे ना तो गॉडली सोल का आहे तो गॉडली सोल आहे ना त्या हॅमरचा पार्ट आहे कारण तो आहे ना देवाने फुकला आपल्या देवाच्या मधून दिलेला तो सोल आहे तो आपला जो गॉडली सोल आहे ना तो गॉडली सोल का आहे तो पार्ट आहे तो कुठनाचा पार्ट आहे तो देवाचा पार्ट आहे देवाचा एसेन्स आहे तो त्या हॅमर दगडामधून हॅमर आहे ना तो हॅमरचा तो एसेन्स आहे तो एसेन्स आहे ना आपल्या ह्या अॅनिमल सोल आणि आपल्याला तो एसेन्स पण आहे म्हणून आपण डिफरंट आहोत म्हणून आपण वेगळं आहोत तो जो एसेन्स आहे ना त्या एसेन्स मध्ये गॉडलीनेस आहे आणि तो एसेन्स जो आहे ना तो आपल्याला इमेज ऑफ गॉड मध्ये बनवतोय आपली अॅनिमल सोल आपल्याला इमेज ऑफ गॉड मध्ये नाही बनवतो एसेन्स जो आपल्या मध्ये येतो तो बनवतोय आणि आपण आहे ना ह्या अॅनिमल सोलनी आहे ना तो सगळ्या मॅनिप्युलेट करून सगळ्या चेंज करायला बघतो ह्याचा कॉम्बिनेशन काय आहे त्या कॉम्बिनेशन नि काय ना त्या कॉम्बिनेशन ने ना तो आपला जो गॉडली सोल आहे ना तो ह्या मटेरियलिझम ला पण वर उचलू शकतोय कारण त्या मटेरियलिझम मधून ना तो अख्खा स्पार्क उचलायची पॉवर आहे गॉडली सोल मध्ये आपण जर व्यवस्थित तो कनेक्शन केला ना तर आपण ही बॉडी सकट वर जाऊ शकतो वर्ल्ड टू कम मध्ये ना आपली ही बॉडी उठू शकतो उलटा केला ना तर ते नाही होऊ शकत उलट्या उलट्या गोष्टी केल्या तर ते नाही होऊ शकत सुलट्या गोष्टी करायच्या आपल्याला समजला गॉडली सोल आणि अॅनिमल सोल मध्ये काय डिफरन्स आहे अॅनिमल सोल आहे ना तुमचा स्पार्क आहे स्पार्क म्हणजे काय इलेक्ट्रिक वायर म्हणून जसं स्पार्क उडत त्याच्यामध्ये एनर्जी जास्ती झाली म्हणून स्पार्क उडत तो स्पार्क आहे जेव्हा स्पिरिच्युअलिटी मटेरियलिझम बनवत होता तेव्हा मटेरियलिझम मधून बनल्यावर जो झाला त्याला स्पार्क झाला तर त्याच्याने सगळ्या लाईफ म्हणून आहे ना नेफेश खाया बोलतात नेफेश खाया म्हणजे काय रेस्ट नेफेश म्हणजे काय सोल आणि खाया म्हणजे ऑफ लाईफ सोल ऑफ लाईफ सोल ऑफ लाईफ म्हणजे तो स्पार्क आणि माणसामध्ये त्याला काय बोलतात निष्मात खाईन दुसरा जो आहे ना वरचा पाठ त्याला म्हणतात निष्मात खाईन निष्मात खाईन म्हणजे काय ब्रेथ ऑफ लाईफ ब्रेथ ऑफ लाईफ पण दोघांमध्ये फरक आहे एकामध्ये फरक काय खाया आहे आणि एकामध्ये निश खाईम आहे खाया आणि खाईन मधील फरक सांगा मला कोणाला समजते खाया म्हणजे काय खाया कोणाचं नाव असतं मा मुलाचं की मुलीचं मुलीचा नाव असतो खाईम मुलाचा नाव असतो म्हणजे तुमचा निष्मात खाईम कुठल्या कुठल्या ह्याच्यामधून येत आहे कुठल्या ऍस्पेक्ट मधून येत आहे मेल ऍस्पेक्ट मधून येत आहे ना आणि नेफेश खाया कुठल्या ऍस्पेक्ट मधून येत आहे फिमेल ऍस्पेक्ट मधून येत आहे फिमेल ऍस्पेक्ट म्हणजे कुठला आहे हा क्रिएशनचा ऍस्पेक्ट फिमेल ऍस्पेक्ट आणि मेल ऍस्पेक्ट म्हणजे कुठला आहे गॉडली ऍस्पेक्ट आहे समजलं तर गॉडली एक्सपेक्ट म्हणजे आपल्यामध्ये माणसामध्ये ती दोन्ही गोष्टी आहेत 
म्हणून पहिला आदाम जो होता ना तो दोन्ही ह्याच्यामध्ये होता त्याच्या आदाम आणि हवा मिक्स होता त्याच्यामध्ये ह्युमॅनिटी आदाम म्हणजे काय आदाम म्हणजे आदाम म्हणजे पुरुष नाही आदाम म्हणजे मेल अँड फिमेल टुगेदर त्याला आदाम बोलतात का कारण तो तसा कॉम्बिनेशन आहे माणसामध्ये तसा कॉम्बिनेशन आहे की त्याच्यामध्ये एक अॅनिमल सोल पण आहे त्याच्यामध्ये एक गॉडली सोल पण आहे तो अॅनिमल सोल आणि गॉडली सोलचा जो हे आहे ना ते समजासाठी आपल्याला कपाला शिकायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला समजायचं की आपण आहे ना एवढी वर्ष म्हणजे आपण नाही अख्ख्या ह्युमॅनिटीने एवढी वर्ष अॅनिमल सोलच्या ह्याच्याने अख्खा जग चेंज करायचा प्रयत्न केला क्वेश्चन फ्यू मोर क्वेश्चन एन वी कॅन स्टॉप कॉम्प्लिकेटेड आपल्याला जर शिकायचं असेल ना एस्टली वन मिनिट कॉम्प्लिकेटेड जर आपल्याला कब्बाला शिकायचं असेल तर मी काहीतरी दोन सेंटेन्स वाचीन आणि मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल सांगेन मग तो कॉम्प्लिकेटेड होईल म्हणजे कसं आहे तो क्राऊन मधला दगड काढत आणि ती दगडाची लाईट अशी डोल्यावर चमकवायची तसं होतंय त्याच्या ना रिझन काय आहे आता आता कब्बाल्याचा रिझन काय आहे कब्बाला शिकायचा की आपल्याला ते पचवला पाहिजे म्हणून पचवाच्या हिशोबाने मी तुम्हाला सांगतोय नाही मी अख्खा कब्बाला जी कब्बाल्याची जी कब्बाला सांगणारे शिकवणारे जे ना ती लोक इझी इझी टर्म मध्ये इझी इझी याच्यामध्ये सांगतायत तुम्हाला आदाम हवाची गोष्ट तुम्हाला आपल्याला स्वतःला रिलेट करून सांगतात सगळेजण का स्वतःला रिलेट करून सांगतात कारण पचवायला पाहिजे आपण ते नुसतं कानाने ऐकून डोक्यामधून सोडून द्यायची असे नाही पचवायला पाहिजे ती पचवायला पाहिजे म्हणजे काहीतरी त्याचा तुमच्यामध्ये चेंज झाला पाहिजे आपल्यामध्ये चेंज झाला पाहिजे पचवायला पाहिजे म्हणजे समजतं ना आपण काय पण गोष्ट खातो पचवतो तर काय होतं आपल्याला त्याचा काहीतरी फायदा होतो ना हेल्थ होतं किंवा काय होतं तसा ही गोष्ट पचवली की आपल्याला त्याचा काहीतरी फायदा होतो तर ती पचवलीच नाही आपण तर त्याचा फायदा नाही होणार आहे का तोरा स्टडी हे ते या सगळ्या गोष्टी आहे ना अल्टिरियर मोटिव्ह नको काहीतरी मोटिव्ह घेऊन जर केलात ना तुम्हाला तर त्याचा फायदा नाही आहे त्याचा मोटिव्ह घेऊन करू नका ती गोष्टी गरजेची आहे ते समजा तुम्ही तुम्ही समजा तुम्हाला तुमच्या आपला इंटरनल स्ट्रक्चर आहे तो अख्खा तोरा विरा सगळा सगळा त्याच्याने आपला काहीतरी आहे ना चेंज होत आहे ते चेंज साठी करा काहीतरी आपल्या मटेरियल गोष्टी चेंज करायसाठी नको करू सेल्फिश म्हणजे काय सेल्फिश म्हणजे काय सेल्फिश म्हणजे जो स्वतःबद्दल विचार करतो सेल्फलेस म्हणजे काय जो स्वतःबद्दल विचार नाही करतो पण त्याच्यामध्ये बॉडी आली आहे ना बॉडी आली सेल्फिश आणि सेल्फ त्याची जी एक वर लेवल आहे सोल फिश आहे सोल सोलिश सोलिश म्हणजे काय तो स्वतःच्या सोलचा विचार करतो सोलचा विचार करतो माया सोल माझ्या सोलसाठी मी करीन माया सोलसाठी मी करीन माया सोलसाठी मी तोरा वाचीन माया सोलसाठी मला तू मिलावा चांगला मिलावा हे करावा ते ते पण रॉंग आहे सोललेस सोललेस म्हणजे सोलसाठी पण नाही करत तशी पण माणसं असतात तसा करायचा आहे आपल्याला सोल सेल्फलेस आणि सोललेस असा सगळ्या गोष्टी नमाज चॅरिटी अख्खा ज्या गोष्टी आहेत ना सेल्फलेस आणि सोललेस असा करायचं तरच काहीतरी त्याचा वर्ल्ड टू कम मध्ये त्याचा फायदा होणार आहे फायदा म्हणजे काय की तुम्ही वर्ल्ड टू कम मध्ये पार्टनर होणार आहोत पार्टनर आपण कुठल्या पण गोष्टीमध्ये पार्टनर असतो ना त्याच्यामध्ये आपण पार्टनर म्हणजे कोणी बिझनेस केला असेल काय असेल तर तुम्हाला माहिती असेल हे बिझनेस करणार आहे ना त्यांना मी सांगतो पार्टनरशिप काय असतं पार्टनरशिप म्हणजे त्याच्यामध्ये ना फायदा नसतं माझा फायदा नाही पार्टनरचा फायदा नाही आपण बिझनेसच्या पार्ट बिझनेसच्या ह्याच्यासाठी करतो कुठला पण बिझनेस करतो ना त्याच्यामध्ये जे पार्टनर असतात ना ते पार्टनर कशासाठी करत असतात बिझनेस वाढवासाठी करत असतात बिझनेसचा काहीतरी बिझनेस मोठा झाला पाहिजे कंपनी मोठी झाली पाहिजे याच्यासाठी करतात ना त्याला काय म्हणतात पार्टनरशिप करतात तर आपली आणि देवाची पार्टनरशिप आहे ह्या वर्ल्ड मध्ये काय पार्टनरशिप आहे की हा वर्ल्ड व्यवस्थित करायचा देव देवाच्या प्लॅननी करतो आणि आपण आपल्या प्लॅननी करतो पण दोघांचा पार्टनरशिप कशासाठी आहे ह्या वर्ल्डसाठी आहे सेल्फलेस आणि सोललेस अशी करायची त्याच्यानंतर एंड मध्ये जे होणार आहे ना जे अख्खा आपला बिझनेस आपला जो पार्टनरशिप आहे ना तो पार्टनरशिप फ्रुटफुल झाल्यावर जे एंड मध्ये होणार आहे ना ते एंड मध्ये तेव्हा आपण बघू तेव्हा आपण त्याचा करू आहे ना बिझनेस एंड एंड मध्ये झाल्यावर तेव्हा आपण दोघं पार्टनर 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 दिसून पार्टी करतात दारू पितात तसं आपण मी आणि देव तुम्ही आपण सगळं मिळून पार्टी करू तेव्हा पण तोपर्यंत आपली पार्टनरशिप आहे या वर्ल्ड मध्ये वर्ल्ड बनवासाठी पार्टनरशिप आहे हा जग सुधरवासाठी जग बनवासाठी ह्युमॅनिटी सगळ्यांना वर लेवल लेवल न्यायासाठी आपला कॉन्शियसनेस आहे ना माणसाचा कॉन्शियसनेस आहे ना टाइम आला असा माणसाचा कॉन्शियसनेस शिफ्ट व्हायसाठी शिफ्ट असा तो जर कॉन्शियसनेस शिफ्ट नाही केला ना आपण तर 
मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड ऐसी रूल प्रमाण है ना ह्यूमैनिटी संपर्क में ओके मैं एक्जाम्पल देते तुम्हारा एक्जाम्पल देते एक्जाम्पल देते मैं तुम्हारा समझ ओके कॉन्शियसनेस शिफ्ट जस बोलत ना तस प्रत्येक गोषी मे कुछ एवल्यूशन ना एवल्यूशन टाइप मे तीन तुम्हारा संगत ये ना मोटा मोटा डायनासोर बिनासोर तुम्हें बगित ना डायनासोर सक हो ना हड्डा बिड्डा मिलता मिलता ओके तिल कशाला एक्सटिंक एक्सटिंक का आतापर्यत का नहीं आता है डायनासोर सारे दिखाई पाल है सी लोग एक्सटिंक का एक्सटिंक कारण फिजिकल का चेंज हा वर्ल्ड है ना फिजिकली चेंज लोकान लगना ज्यादा गोषी होता ना खाया पियाला कमी लगना जो क्लाइमेट होता तो कमी लगना जो एनवायरमेंट होता ना तो कमी तो कमी चेंज जो चेंज तो जो तो जो लगना ज्यादा गोषी होता ना ती लोग खलास मग जे हेला नवीन नवीन जो एनवायरमेंट होता ना जे एडप्ट कर जगल ओके अपने सीटी मधी पसाचल है सग सीटी मधी पे कितरी चिमनिया कावल आता स्लोली स्लोली टावर अपने कमी दिशा लगल ना चिमनी कावल कबूतर आता कबूतर जास्ती चिमनिया कावल कमी है ना का कारण फिजिकल का चेंज तस है ना आता अपने कॉन्शियसनेस मे ह्यूमन कॉन्शियसनेस मे ना का चेंज होना है ह्यूमैनिटी या कॉन्शियसनेस मे चेंज होना है तो जो कॉन्शियसनेस मे चेंज होना वर्ल्ड टू कम मध्य होता तो वेगला कॉन्शियसनेस मे जा तो वेगला जो कॉन्शियसनेस मे जेव अपन जाऊ ना है ना हा कॉन्शियसनेस नहीं रहना है नॉर्मल कॉन्शियसनेस मे रह ना ती लोग संपतील फॉन्शियसनेस मे रह ना ती लोग जगू शक तिकॉन्शियसनेस तो है ना अपने है ना अपना जो कॉन्शियसनेस का जो लीप है ना अपना जो विचार करना की पद्धत अपना जो जगने की पद्धत अपना जो रहने की पद्धत सग्या गोषी अपने चेंज कर चेंज कर नॉलेज फ्रीली पारखा पिच कर नॉलेज अपने का कारण अपन हा जर पचवला ना तो अपन तसा जगू शको अपन सेल्फलेस सोललेस असा जगू शको तसा जगता आला ना तो पूछा जो वर्ल्ड टू कम है ना वर्ल्ड टू कम मधी ह्यूमैनिटी रहे Hey, I was asking if anyone has any questions. Oh, okay. Can you speak? That's all. Questions? Now we are there, man. So, please understand me, brother. Lakshya Teva. स्पिरिच्युअलिटी हे सगळं आपण करतो ना या सगळ्या सगळ्या गोष्टी करतो ना त्याच्यासाठी काहीतरी आहे ना रिझन असला पाहिजे असं नाही त्या रिझन हे काय की तुमच्याकडे फ्री चॉईस आहे त्या फ्री चॉईस नि तुम्ही करा फ्री चॉईस नि करतो ना आपल्या आपल्या विल नि फ्री विल फ्री चॉईस नि करतो ना म्हणजे कसं आहे नो बडी इज टेलिंग यू टू डू इट अँड यू डू इट है ना फ्री चॉईस म्हणजे काय कोणी सांगितलं म्हणून केलं त्याला फ्री चॉईस नाही बोलत ना मम्मी मला बोलतय अभ्यास कर म्हणून मी अभ्यास केला डॅडी मला बोलतोय कामावर जा म्हणून मी कामावर गेलो त्याला फ्री चॉईस नाही बोलत पण मला पाहिजे म्हणून मी करतोय त्याला फ्री चॉईस बोलतो तसं आपल्याला पाहिजे म्हणून आपण जे करतो त्याला फ्री चॉईस बोलतो आणि ती फ्री चॉईस आपल्याला लिमिटेड याच्यामध्ये आहे लिमिटेड गोष्टीमध्ये आहे आपल्याला त्या आपण रस्त्यावर उभं राहून आता सिग्नल लाल होईल असा नाही चॉईस करू शकत आपण तिथं उभं राहिलो लाल झाल्यावरच क्रॉस करू शकतो तिथं फ्री चॉईस नाही आपल्याला पण मॉरल डिसिजन घ्यायला आपल्याला फ्री चॉईस आहे मॉरल डिसिजन जाता ना अपने लाइफ मध्य वगू कि तसा वगू तो फ्री चॉइस है ना मी मैं दुसरा संगते मन नहीं वगत है मैं मजा से कि सेल्फिश वग पी फ्री चॉइस है मैं सेल्फिश कशाला वगू मैं चांगला वगे ती फ्री चॉइस है तसा तोरा मैं चांगला मिले मन तोरा वो फ्री चॉइस नहीं है मला चांगला मिळेल म्हणून मी तोरा वाचू फ्री चॉईस नाही मला तोरा वाचायचा आहे मला देव काय आहे समतासाठी मला तोरा वाचायचा आहे देव मला गॉड देवासाठी कनेक्ट व्हायसाठी तोरा वाचायचा आहे ती फ्री चॉईस आहे काहीतरी त्याच्यातून मिळावा म्हणून करतो ती फ्री चॉईस नसतं ना किंवा मी मला वाटेल तेव्हाच मी वाचीन असं नाही फ्री चॉईस म्हणजे काय की काहीतरी चॉईस करता ना तुम्ही त्या चॉईस वर दुसऱ्याचा कोणाचा कोणाचा कोणाचाच हे नसतं फ्री हे नसतं त्याला फ्री चॉईस बोलतो आपण फ्री चॉईस नि वागायचा म्हणजे काय चांगला करायचा देवाला चूज करायचा उलटा पण केला तरी 
तुम्ही फ्री चॉईस नी उलटा पण करू शकता पण उलटा केला तर काय होतं उलटा केला तर आपण खाली जातो कारण ह्युमॅनिटीने एवढा वर्ष आपण बघितलं आपल्याला मेमरी काय माहिती मेमरी मेमरी नावाची गोष्ट माणसाला का दिलेली आहे कारण आपल्याला समजायला की रॉंग काय केलं ना त्याच्याने पुढे आपण राईट करू म्हणून मेमरी दिलेली आहे दुसऱ्या अॅनिमल लोकांना मेमरी नाही दिली आहे आपल्यालाच मेमरी दिलेली आहे मेमरी म्हणजे काय एक साईड डिश मेमरी म्हणजे काय आपण काहीतरी विचार करतो है ना आपल्या आपल्या ह्याच्यामध्ये आपल्या ह्याच्यामध्ये काहीतरी एक विचार येतो थॉट येतो बरोबर थॉट येतो आपला सोल काहीतरी थॉट टाकतो आपल्या कशामध्ये आपल्या इंटेलिजन्स मध्ये थॉट टाकतो त्या थॉट वर मग आपण थिंकिंग करायला लागतो थॉट प्रोसेस चालू होतो थिंकिंग करतो थिंकिंग करतो मग थिंकिंग केल्यावर आपल्या इमोशन्स आणि आपल्या ह्याच्यामध्ये तो उतरून आपल्याला तो कुठेतरी स्टोरी बिरी बनवतो आपण आणि मग तो खाली येतो बरोबर आणि खाली आल्यावर आपण काहीतरी ह्या जगामध्ये ऍक्शन करतो बरोबर ऍक्शन करतो काहीतरी जगामध्ये ती जगामध्ये जी ऍक्शन केली ती ऍक्शन जगामध्ये झाली झाल्यावर ती कुठं जात काय पण ऍक्शन केली तर वेर इट गोज इट गोज इन टू पास्ट पास्ट मध्ये जात ना कुठं जात ती गोष्ट पास्ट मध्ये जात है ना प्रेजेंट मध्ये आपण ऍक्शन करतो पण ती प्रेझेंट मध्ये राहतं काय ती पास्ट मध्ये जातं ना मेमरी कुठं असत मेमरी पास्ट मध्ये असत पास्ट मध्ये असतात मेमरी है ना मेमरी पास्ट फ्युचरची मेमरी असतं कोणाला पास्टच्याच मेमरी असतात म्हणजे मेमरी व्हॉट इज मेमरी मेमरी इज ऍक्शन व्हॉट एव्हर ऍक्शन वॉज डन दॅट इज मेमरी है ना काहीतरी ऍक्शन झाली आपण जर यांना विचार केला ना तर आपल्याला ह्या जगामध्ये आपण काय काय ऍक्शन झाले तर ऍक्शन केलं तर तीच मेमरी म्हणून राहतं जे ऍक्शन नाही केलं ना ते मेमरी म्हणून नाही राहत आपल्याकडे तर त्या ऍक्शन म्हणून जे राहतं ना ती मेमरी मध्ये राहतं ओके आणि जे खराचं आहे ना ते कुठं राहतं ते इमॅजिनेशन मध्ये फ्युचर इमॅजिनेशन मध्ये असत इमॅजिनेशन मध्ये फ्युचर असत सगळं ओके समजते आता डिफरन्स समजते इमॅजिनेशन फ्युचर मध्ये असत मेमरी कुठं असत पास्ट मध्ये असत ओके तर थिंकिंग प्रोसेस मधून आपल्या लास्ट लेक्चर आहे त्याच्यामधला थोडासा एंड करताना मी सांगतो तुम्हाला थिंकिंग प्रोसेस मधून थॉट मधून थिंकिंग प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस मधून इमोशन इमोशन मधून ऍक्शन जी ऍक्शन आपण केली ना ती ऍक्शन कुठे जातं मेमरी पास्ट मध्ये जातं आणि पास्ट आपल्याला कसा समजतं मेमरी मधून समजतं जर रॉंग आपल्याला थिंकिंग प्रोसेस मधून रॉंग ऍक्शन झालेले समजतं ना कुठे समजतं आपण शिकू कुठून शकतो आपल्या मेमरी मधून शिकू शकतो तर आतापर्यंत माणसांनी जे जे केलं ते ते केलं काय काय केलं त्या गोष्टी मध्ये आपल्याला काय समजतंय की कितीतरी रॉंग डिसिजन घेतलं ह्युमॅनिटी कितीतरी आपल्या लाईफ मध्ये आपण रॉंग डिसिजन घेतले त्या हिशोबाने आपण काय करतो की पुढच्या टायमाला सेम थॉट आला ना आपल्या डोक्यामध्ये सेम थॉट आला सेम थिंकिंग आला सेम इमोशन झालं की आपण काय चॉईस करू शकतो की आपल्या मेमरी मध्ये आपण जसा वागलो होतो तसा वागायचा की वेगळा वागायचा हा डिसिजन घेऊ शकतो फ्री चॉईस इथं यूज करू शकतो आणि त्या टायमाला जर आपण फ्री चॉईस यूज केली की वेगळ्या वागाचा तर काय होतं आपण हा वर्ल्ड चेंज करतो का कारण मेमरी मध्ये आता वेगळी काहीतरी गोष्ट जाणार आहे वर्ल्ड चेंज झाला पण आपण तसाच वागलो तर काय केलं तसाच वागलो तर काय केलं आपण फ्री चॉईस यूज नाही केली आपण त्याचा जो फ्लो होता त्या फ्लो मध्ये यूज केला म्हणून आपल्याकडे मेमरी मेमरी कशाला आहे माणसाकडे कारण माणसाला फ्री चॉईस घ्यायला तो हेल्प करतो की मी असा वागलो होतो लास्ट टाइम तर असा झाला होता तर आता मला वेगळा वागायचा आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला जरासं अवेअर राहायला लागतं तुमच्या मेमरीत बद्दल तुम्हाला मी असा का वागतो याच्याबद्दल अवेअर राहायला लागतं माणसाला आणि तुमचा जो दुसरी फॅकल्टी आहे ना फ्युचरची ती फ्युचरची फॅकल्टी मध्ये तुम्ही इमॅजिन करू शकता तर तुम्ही इमॅजिन काय करू शकता की असा वागल्यावर आणि असा वागलं म्हणून असं झालं तर असा वागल्यावर असा असा होईल करून तुम्हाला ते समजत नाही वेगळा होणार आहे असा असा वेगळा काहीतरी होणार तुम्हाला समजत नाही मी आता चांगला आहे हा या माणसाचा चांगला वागलो तर मला त्रास होणार आहे ते तुम्हाला इमॅजिनेशन नि समजतं पण तुम्ही तसा वागता तरी पण चॉईस करता तुम्ही करायचा तर हा जो आपला जो मेमरी आणि इमॅजिनेशनची जी फॅकल्टी आहे ना ती फ्री चॉईस करायसाठी आपल्याला हेल्पफुल आहे पण ती हेल्पफुल करताना दोन्ही युज करायची आपल्याला दुसऱ्यांचं ऐकून नाही करायचं आहे सगळं आपल्या मेमरीमध्ये आपल्या ह्याच्यामध्ये आपण केलं तरच आपण आपला वर्ल्ड चेंज केला तर आपला वर्ल्ड चेंज होईल मी मेडिटेशन आणि ह्याच्यामध्ये थोडासा असा ऍड करून सांगितलं ओके क्वेश्चन असेल तर विचारा मी परत सांगेन पुढच्या टायमाचा लेक्चर इमॅजिनेशन द्वारे फक्त सेकंड लक्षात ठेवा गोष्ट का आहे इमॅजिनेशन तुमच्याकडे का आहे कारण इमॅजिनेशन मधून तुम्ही 
नाव चेंज करू शकता आता प्रेजेंट मेमरी मध्य ज्या ज्यादा गोषी गेल ना तुम्हें चेंज नहीं करू शकत अपने पास्ट मे ज्या ज्यादा गोषी गेल चेंज नहीं करू शक कारण एक्शन वर्ल्ड मे आल प्रेजेंट मे नाव प्रेजेंट मुंट मध्य ज्यादा गोषी ना तुम्हारा चेंज कर यूज कर लगता इमेजिनेशन यूज कर इमेजिनेशन मध्य एवी मोटी पावर है कि आप प्रेजेंट चेंज करू शक वाइट गोष्टी इमेजिन करू ना वाइट गोष्टी वाइट सगाजिन करू ना तस अपन जो इमेजिन के इमेजिनेशन मध्य पावर है फ्यूचर मधुन प्रेजेंट मध्य तुम्स प्रेजेंट तसा हो गोष घड़त इमेजिन के लिए गोष घड़त ओके यस वी लैंड वी हैव टेन मोर मिनिट्स एट मोर मिनिट any uh, hi more anyone has any questions uh, social anti has any questions itna sannata kyu hai ओके लक्षा ठेवा तोरा है ना तोरा हा तोरा है ना तुम्हारा है ना कशा सा है ना कारण तोरा मध्य है ना तुम्हारा माइंड ऑफ गॉड समझू शको तोरा मध्य तुम्हारा माइंड ऑफ गॉड समझू शको देवाच माइंड देवाच का प्लैन है देवा कशा सा का तो है ना पुस्तक हिस्ट्री बुक मधुन कि नको वह तो वाचता है ना मे खर तुम्हें कॉन्सन्ट्रेशन इंटेन्शन नहीं वाचल ना तुम्हें नको वे तरी हो तो तुम्हारा ना तो बोला लगता तो रहा है ना तुम्हारा अपोप संगा लगता तुम्हारा मी नहीं लगे तो पुस्तक तुम्हारे संग बोला लगता तुम्हार आतम है ना अपने आतम तो सेम स्पार्क है जो स्पार्क है तो स्पार्क है गॉडली स्पार्क है अपने तो गॉडली गोष्टी ने तो ना कि तुम्हारा है ना तो अपोप समझा लगता मग को तोरा फॉर तोरा से राशि है सग है तसा नको वाचो तुम्हें तोरा वाचता ना तोरा वाचता तोरा सा राशि वाचू ना कि वाचू ना कि जोहार वाचू ना कि दुसरा मेमोनिटीस ने संगित तुम्हें हिशोबा ने वाचू ना तुम्हें तुम्हारा वाचा तोरा तुम्हें जेव तोरा तुम्हारे तुम्ही जेव है ना एखाद व्यक्ति बरबर दोस्ती करता ना एखाद जेव दोस्ती होता ना का होता तुम्हारा तुम्हारे मनसा मधे समोर मनसा मधी का होता कि तुम वाइब्रेशन है ना एक दुसर बरबर है ना सिंक्रोनाइज होता है मैं तुम्हारा है ना एक दुसर सग्या गोषी समझा लगता तुम्हें एक दुसर बरबर है ना न बोलता बोलू शकता तोरा चाहन तसाच है तुम्हें संगती है ना सिंक्रोनाइज होता एकदम तुम्हें बरबर सिंक्रोनाइज जा कि है ना तेज़ बंदूक है ना तुम्हाला है ना समझा लगा जो सीक्रेट है ना तोरा चा सीक्रेट है ना सीक्रेट का है सीक्रेट ठीक गोष्ट है जी तुम्हें है ना तुम चा सीक्रेट आपला जैसा सीक्रेट है ना कि जी तेरी गोष्टी आपन दूसरा लाना है सांगु शक्त सीक्रेट पर आपन कौनल तेरी सांगतो ना कि तेरी आपला सीक्रेट एकदम मित्र ला तर जर तुम्हाला तोराचं सिक्रेट माहिती पाहिजे असतील ना तर तुम्हाला तोराचा खासूल खास व्हायला लागेल तोरा तोराचं सिक्रेट तुम्हाला कसं सांगल तोराचं ते सिक्रेट्स आहे तोराचं कब्बाला हा तोराचा सिक्रेट आहे तोराचा सिक्रेट तोरा तुम्हाला कशाला सांगल जर तुम्ही तोराचं खासूल खास झालं तोराचं तुम्ही फ्रेंड झालं तोराचं तुम्ही एवढा हे झालं की तोरा तुम्हाला मग तो रिव्हील करायला लागेल ना जसं आपण रिव्हील करतो ना आपलं सिक्रेट दुसऱ्याला तसं तोरा पण तोराचं सिक्रेट कोणाला पण रिव्हील नाही करत तोरा तोराचं सिक्रेट रिवील करते जे तिथे खासूल खास है तोरा वाचता करता हिशोबा ने वाचा हिशोबा ने करा लेवल मध्य कॉन्सन्ट्रेशन मध्य जाऊन तोरा तोरा स्टडी करा नमाज करता पे तसच कर प्रत्येक गोषी मध्य ना तुम्हारा है कि तुम्हारा है ना कुछ गोषी का जो सिक्रेट महत्ति पड़ा तुम्हारा खास वह लगता है तुम्हाला एखाद कंपनी मे तुम्हारा कंपनी का मैनेजर च सिक्रेट महत्ति पाजे कंपनी तुम्हारा खासूल खास लोग खास वह लगता 
फ्रेंडशिप मध्य कितरी गोष्टी रिनेशनशिप मध्य अशाज आपका कि जो पर्यत एकदम खासूल खास ना हो तो सिक्रेट बाहर नहीं बरबर ना तर तसा तोरा चाहन है अपन जो पर्यत खासूल खास ना होता ना तोरा चो तोरा सिक्रेट रिवील नहीं करते मैं कितिपन तोरा चुस्तक वाचल कितिपन तुम्हें कब्बाल पुस्तक वाचल कितिपन का समझना चाहिए तो सिक्रेट कारण तो सिक्रेट है ती एक लेवल गेली ना कि तो आपोप ये आपोप तुम्हारा तोरा तो, तोरा स्वतः तुम्हारा तो सिक्रेट संगा तो तोरा जेव तुम्हारा सिक्रेट संगा लगे ना जेव तुम तो कॉन्शियसनेस क्लिप हो तुम्हारा तो आपोप ये सपोप होता सगा तुम्हारा मगे मन अपने मध्य गुरु सीस्टम नहीं गुरु कड़ जा कड़े जाते सीस्टम ना है प्रत्येक मनसा नहीं कर राशि ने लिखे जो तोरा है ना राशि ने तोरा वर जी कॉमेंट्री लिख ली नी राशि की कॉमेंट्री है तोरा ची कॉमेंट्री ना है राशि की तोरा तोरा ची राशि की कॉमेंट्री प्रत्येक ने जैसे कॉमेंट्री लिखी नी कॉमेंट्री लिखी मन वेगवे कॉमेंट्रीज है राशि रामबाम रामबान चाहिए कि जन कॉमेंट्रीज है तुम्हें प्रत्येका कॉमेंट्री वाचल ना तो वेगवेगे लेवल कॉमेंट्रीज है ती कॉमेंट्री वाचन अपन स्टडी करा जा कि अरे कसा समझ लगे समझ तो अपने अजु कनेक्ट करते अजु अजु जाती कनेक्ट करते तीच हाय घेन अर चल ना तो रॉन्ग है एक है हेमंती सेवेन्टी सिक्रेट्स है तोरा मधी है ना कि तरी गोषी है खूब खूब सिक्रेट सिक्रेट गोषी है तोरा मधी तोरा मधी एवड्या गोषी सिक्रेट है ना तोरा मधी हा बहला है ना हा पेला बेत बेत बेरेसी का बेत है ना हाटा है मोटा मोटा लिखेल तो मोटा नहीं लिखेल लिखेल है मोटा मैं बेरेसी मैं हे मध्य आलेफ आलेफ है ना सहा आलेफ ये बेरेसी का बेत मोटा हाँ तो खाली वर न सॉरी 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 बेरेसी का हा बेत है ना हा खाली मोटा है तो मैं हेमंत बाकी पैले जे सेवेन वर्ड है ना सिक्स आलेफ है आलेफ 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 सिक्स आलेफ है आलेफ है ना थोड़ा स्क्रोल मध्य है ना ते है ना ग्रे ग्रे मधी लिखे ब्लैक मधी पत व्हाइट मधी प्रे मध्य सिक्रेट है तो तुम्हारा संगता है देवाने सिक्रेट संगते देव देवाने तीन सिक्रेट संग सिक्स थाउजंड इयर्स है हा जो बन सिक्स थाउजंड इयर्स है बेत का है बेत खाली गेलेला आहे मी खालच्या लेवलला बनवलेला आहे हा घर तो वरच्या लेवलला जाणार आहे कितीतरी आहे छेमा इस्रायल मध्ये आहे ना आईन आणि लामेद आहे ना मोठा असत कितीतरी गोष्टी आहेत असं आहे ना त्याच्या तोरामध्ये आहे ना कुठं कुठं युद्ध आहे ना छोटं असतं आले छोटा असतं कुठं कुठं मोठा असतं कुठं कुठं कुठलं वर्ड आहे ना लांब जास्ती खेचले असतात कितीतरी वर्ड वर्ड क्राऊन असतात का असतात ते सिक्रेट आहेत असं सेवन्टी सिक्रेट सेवेन्टी टाइप ऐसी सिक्रेट ने तोरा करू शो सेवेन्टी वेज ने तोरा अपन समझू शको समझा सा तुम्हारा पहले दोस्ती करा लगे दोस्ती नहीं के लिए ना तो तोरा तुम्हारा तुम्हारा नहीं संग तुम्हारा तोरा तुम्हारा समझा ना देना है दोस्ती तुम्हारा समझना तो समझना नहीं अपने समझना समझा लेवल पोचू नहीं सक कितरी गोष्टी है कितरी कितरी आता लास्ट है लास्ट लास्ट वीक ऐसी पराशा होता ना है ना पराशा मध्य है ना एक दोन लाइनी है ना ते दोन लाइनी है ना उल्टा नून मधी लिखेल है नून है ना उल्टा है उल्टा नून मधी दोन लाइनी लिखेल है कशाला सिक्रेट है कहीं तरी उलटा का लिखा है तोरा मे नून उलटा का के उलटा के आखा तो दोन हम ब्रैकेट सारे कर उलटा नून मधी का लिखेल है मैं तोरा मधी जर तो उलटा नून के तोरा मधी तो एक पुस्तक होता वेगला कारण तो डिफरंट है कहीं तरी तोरा अपने संगते कि तो डिफरंट है मैं तोरा मधी पांच पुस्तक है कि सात पुस्तक है कारण तो तीसरा जो पुस्तक है ना तो तीन मधी डिवाइड होता पैले मे नून या नून उलटा नून आ उलटा नून मधी उलटा नून या नर तो एक जो पुस्तक होता तो तीन होता पुस्तक बाकी पुस्तक पकड़ चार तो कितने सेवेन बुक्स मैं सेवेन बुक्स मैं सेवेन बुक्स ऑफ मोशे फाइव बुक्स नहीं जा है ना फाइव बुक्स ऑफ मोशे है अपने कड़े ट्रेडिशन है कि मोशे ने सेवेन बुक्स लिखल जे दोन बुक्स है ना दोन बुक्स मधी कब्बाला है मे दोन बुक्स कुछ कब्बाला 
दोन बुक्स कपाला तो पिकत है कारण सिक्रेट है तो सिक्रेटली अपने संगते कि हा लाइन हा साइड हा साइड जो बुक है ना जो दोन बुक है हा बुक मध्य अख्खा कब्बाला है डेबिटिकस मधी समझते मी का बोलते थे बाहर वेगला नहीं सिक्रेट है सिक्रेट का है कारण सग नहीं समझा सा समझलते जे खास है ते। तो जे खास है समझत जे खासूल खास है जे अजु खास होता जे अजु खास होती तोरा समझते तो सिक्रेट संगत तोरा तोरा बरबर तुम्हें खासूल खास जा कशा सा खासूल खास होता कारण तुम्हें देवा बरबर खासूल खास समझते मी का बोलते थे तो जो स्पार्क है ना तुम्हारे नहीं वहां है तुम्हारे जो देवा एसेन्स है ना गॉडली सोल सा तुम्हारा गॉडली सोल है अपने मध्य एनिमल सोल सा नको करू सका एनिमल सोल जा रहा है थोड़ा बोला अंकल विल स्टॉप टाइम ज्यादा होगा फिर आएगा नहीं रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग तो क्वेश्चंस विल स्टॉप द रेकॉर्डिंग एंड इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क